ஸ்தோத்திரமானவரே இன்று இருபத்தைந்தாவது நாள் இல்லையா இருபத்தைந்தாவது நாள் நம்ம வந்திருக்கோம் அப்போ இருபத்தைந்தாவது லென்த் நாட்களின் மீட்டிங்கு வந்த உங்கள் அனைவரையும் அமேசிங் கிரேஸ் மினிஸ்ட்ரி சார்பாக வரவேற்கிறோம் இயேசுவை நாமத்திலே உங்களை ஆசிர்வதிக்கிறேன் உண்மையிலேயே இது ஒரு பெரிய கிருபை பாருங்கள் பாட்டெல்லாம் படித்த மாதிரி முகவரி இல்லாமல் இருந்து இருந்தும் இல்லாமல் இருப்பது இல்லையா இந்த முகவரி இல்லை அப்படிங்கிறத மட்டும் பெருசு இல்லை அதை விட கொடுமையானது இருந்தும் இல்லாமல் இருப்பது அது நாங்கள் நல்லா அனுபவிச்சிருக்கிறோம் சொத்து இருந்தும் இல்லாமல் இருப்பது பணம் இருந்தும் உபயோகம் இல்லாமல் இருக்கிறது திறமைகள் இருந்தும் பயன்படாமல் இருப்பது இதுவும் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அதெல்லாம் மாற்றக்கூடிய சக்தி தேவனிடம் மட்டும்தான் இருக்க பாருங்க அவரால் மட்டும்தான் முடியும் அது இப்போ நம்ம பார்த்து வர்றதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னாக்கா எல் ஷடாய் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துட்டு வரோம் எல் ஷடாய்ன்றத நம்ம ஃபஸ்ட்டு போஷிக்கிறாருன்னு பார்த்தோம் போஷித்து நம்மளை எப்படி நரிஷ் பண்ணுறாரு நம்மளை எப்படி செழிப்பாக்குகிறாருன்னு பார்த்தோம் அப்புறம் ஊற்றுகிறான்ற தலைப்பில் வரும்போது இப்போ ஆவி ஊற்றுகிறாருன்னு பார்த்துட்ருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி கிரேஸ் ஊற்றுகிறார் கிருபையை ஊற்றுகிறார்லாம் பார்த்து இப்போது ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா கடைசியாக எது விட்டோம் சரி தான் அது நம்ம ஆவியான ஒன்றாக இருக்கிறாருன்றெல்லாம் பார்த்துட்டு வரோம் இப்போ குறிப்பாக எதை பற்றி பார்த்துட்டு வரோம் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட தரம் எப்படி இருந்ததுன்னா போனோட்ட பார்த்தோம் அந்த த ஆவி அவர்கிட்ட இருக்கிற ஆவியோட தரம் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற பார்த்துட்டு வந்தோம் கடைசியாக அப்புறம் இப்போ எதில் விட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாத்தான் வந்து நம்மளை டிசீவ் பண்ணுறான் அதாவது ரெவல்யூஷன்ஸில் பார்த்த மாதிரி மோசம் போக்குகிறான் அப்படின்றத பார்த்தோம் அதில் தான் நம்ம கடப்பு நேற்று ரெண்டு நாளைக்கு வரை விட்டோம் இப்போது திருப்பி அதை கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் தள்ளி இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ சாத்தான வந்து நம்மளை தவறான தகவல்களை கொடுத்து நம்மளை வந்து அவன் என்ன பண்ணுறான்னு பார்த்தா நம்மளை வந்து ஏமாற்றுகிறான் நம்மளை மோசம் போக்குகிறான் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்தோம் ஆனால் இதில் தவறான தகவல் தான் கொடுக்குறானா அப்படின்னு நம்ம இப்போ வரைக்கும் நம்பிக்கிட்டே வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அதுக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய பிரமாணமும் ஒன்று இருக்குது அதில் அந்த ஆவிக்குரிய பிரமாணத்தில் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏன் அவன் தவறான தகவல்களே கொடுத்தா கொடுக்குறான் அதை நான் ஏன் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அறிவை கொடுத்துரு நம்ம தான் இதை தான் பார்த்தோம் மனிதன் வந்து அவனுக்கு எல்லா உண்மைகளும் தெரியப்படுத்தி இருக்கிறாருன்னு பார்த்தோம் அவனை சுற்றி எல்லா உண்மைகளும் இருக்கிறது அவன் நன்மை தீமை அறியத்தக்க அறிவையும் கொடுத்துருக்காருன்னு பார்த்தோம் அப்புறம் எப்படி நம்ம அவரை வந்து அவன் தவறான தகவல்கள் கொடுத்து நம்மளை வழி நடத்திட்டான் நம்மளை ஏமாற்றிட்டான் நம்ம சொல்ல முடியாது எப்பயுமே சொல்ல முடியாது ஏன் அப்படின்னாக்கா மனிதனுக்கு எது தவறு எது சரி அப்படிங்கிறது அவனுக்கு தெரியும் அப்புறம் அப்போது அவனை ஏதோ ஒரு விஷயம் அவனை வந்து ச அந்த பண்ண முடியாத அளவு தடுத்து இருக்குது கண்டிப்பாக அவனால் அதை ரெசிஸ் பண்ண முடியாது அதை வந்து மீறியோ அதை எதிர்த்தோ அவனால் செயல்பட முடியாது கண்டிப்பாக மனிதனால் செயல்பட முடியாது ஆனால் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஏன்னா நாம் வந்து தேவனை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் ஸோ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா மக்களால் அவனை எதிர்த்து செயல்பட முடியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த சக்தி கிடையாது அவனுக்கா அந்த சக்தி கிடையாது இது எதுக்கு நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ தேவனே உங்களை ரட்சிக்க விரும்புகிறார் அப்படின்னாக்கா முதல்ல என்ன நடக்கும் சொல்லுங்களேன் யாராவது சொல்ல முடியும் முதல்ல என்ன நடக்கும் தேவன் உங்களை ரட்சிக்க விரும்புகிறார் அப்படின்னு சொன்னால் அது முதல் ஸ்டெப்பு என்ன அதை எப்படி சொல்ல ரிப்பென்டன்ஸ் அதாவது நம்ம முதல்ல அதோடைய பேசிக் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவ பாவத்தை நம்ம அறிக்கை இடணும் அறிக்கை இடுறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் உணரணும் அதுக்காக ரோட்டில் எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே போங்க அப்படின்ற அர்த்தம் கிடையாது அதை வந்து நம்ம உணரணும் உணரணும் அப்போ தான் நான் செய்ததெல்லாம் தவறு நான் நடந்து வந்த பாதையெல்லாம் தவறு நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் இந்தந்த தப்பெல்லாம் பண்ணிட்டேன் இதற்காக நான் மனம் வருந்துகிறேன் அப்படிங்கிறத ரிப்பென்டென்ஸ் சொல்கிறோம் மா பாவத்தை அறிக்கையிடுவது அப்படின்னு நான் சொல்கிறோம் இப்போ அது பண்ணுறதுனால இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது எங்கே நடக்குது இது உள்ளத்துக்குள்ளே தான் நடக்குது ஸோ அந்த அதே மாதிரி தான் இப்போது சாத்தானில் கிரி எப்படி செய்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் அவன் என்ன பண்ணுறான் நம்ம குள்ளத்துக்குள்ளே ஏற்படுத்தி சில காரியம் நம்மளால் எதிர்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு விசையை அங்கே வேலை செய்ய வைக்கிறான் ஒரு ஃபோர்ஸ் 
நமக்குள்ள சக்தி வாய்ந்த அதுதான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இந்த உலகத்தில் அவனோட அதிகார பிரபுவாக இருக்கிறான் அவன் அவன் தான் இதுக்கு சக்தி முக்கியமான இருக்கிறான் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இப்போ அதை தான் நம்ம இப்போ வந்து ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் இங்கே தான் நம்ம அது என்ன எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போது இதை எப்படி சாத்தான் வந்து இதை செய்தான் எப்படி அவனுடைய ஆவியை அனுப்பி நமக்கு வந்து அதை எதிர்க்கக்கூடிய திராணியை இல்லாமல் ஆக்கினா அது நம்மளை எதுக்கவே முடியல பாருங்கள் நம்மளால் எதுக்க முடியும் சாதாரண மனுஷனால் எதுக்கவே முடியல அவன் இந்த உலகத்தை அத்தனை பேரையும் அப்படி செய்ய வைக்கிறான் அப்போ அது என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம எபேசியர் ரெண்டு ஒன்று இரண்டு வசனம் பார்க்கும் எபேசியர் ரெண்டாமது அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மருத்துவராயிருந்த உங்களை உயிர்ப்பித்தார் முற்காலத்திலே இவ்வுலக வழக்கத்திற்கேற்றபடியாகவும் கீழ்ப்படியாமையின் பிள்ளைகளிடத்தில் இப்பொழுது கிரியை செய்கிற ஆகாயத்து அதிகார பிரபுவாகிய ஆவிக்கேற்றபடியாகவும் நடந்து கொண்டீர்கள் இப்போ இந்த வசனத்தில் தான் நம்ம கொஞ்ச நேரம் செலவிட போயிடும் நேரத்தை செலவிட போயிடும் இப்போ இந்த வசனம் ரெண்டு வசனம் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல அக்கிரமங்களான பாவங்களான மறித்தவர்களாக இருந்தால் உங்களை உயிர்ப்பித்தார் ஒன்று இப்போ இங் இதில் தமிழில் வந்து அக்கிரமங்கள் நாளும் வந்திருக்கு இங்கிலீஷ் வந்து ட்ரெஸ் பாஸ் அப்படின்னு வந்திருக்கு ட்ரெஸ் பாஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் வந்து அத்துமீறி செயல்படுவது அல்லது ஒரு விஷயத்தை மீறி செயல்படுவது அப்போ என்ன அர்த்தம்னா தேவனுடைய அவருடைய வைத்திருக்கிற சட்டங்கள் அவருடைய நியமங்கள் இதையெல்லாம் மீறுவது அதுதான் ட்ரெஸ் பாஸ் இல்லை அல்லது துரோகம்னு சொல்கிறோம் அதோடைய விளைவு தான் அக்கிரமம் வந்து அக்கிரமம் அப்படின்னாக்கே எனக்கு சரியாக விளங்கலை இப்போ இதை பார்க்கும்போது எனக்கு பெட்டராக எனக்கு ஐடியா கிடைக்குது இப்போது இதில் என்ன சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மறித்தவர்களாக இருந்தீர்கள் மறித்தவர்களாக இருந்தீர்களா நீங்கள் இறந்து போயிருந்தோம் இப்போ சாவு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலேயே ஹையஸ்ட் டிகிரி அதாவது சாவுங்கிற பார்த்திங்கன்னா பாவத்திலே மிக எண்டு ஒரு கடைசி ஸ்டெப் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கட்டு ஒரு ஒரு கட்டில் ஒரு கட்டு கட்டப்பட்டிருக்கிறது ஒரு ஒரு பிணைத்து பட்டிருக்கிறதுல ஒரு தண்டனையில் கடைசியாக இருக்கக்கூடிய என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா சாவு தான் உச்சகட்ட தண்டனையும் அதுதான் கடைசி அது தான் இப்போது இது எப்படி இந்த சாவு வந்தது எப்படி இந்த சாவு வந்தது அதிலே இருக்குது என்னது அக்கிரமங்களாலும் பாவங்களினாலும் இல்லையா இப்போ அக்கிரமங்களாலும்னா நம்ம வந்து அவர் செய்த மீறிட்டோம் அதனால் பாவம் செய்தோம் பாவம் செய்ததுனால பாவத்தின் மரணம் சம்பளம்னு சொல்கிறோம் ஸோ பாவத்தினால் நாம் இது பண்ணோம் இப்போது இதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குது அல்லது இதை செய்ய தூண்டிய சக்தி எது அதுக்கு பதில் தான் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் இரண்டாவது வசனத்தில் சொல்கிறார் இங்கே பவுல் மூன்று விஷயங்களை நமக்கு காண்பிக்கிறார் என்ன பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் அதை அவசரம் திருப்பியும் படிக்கிறேன் அவைகளில் நீங்கள் முற்காலத்திலே இவ்வுலக வழக்கத்திற்கேற்றபடியாகவும் கீழ்ப்படியாமையின் பிள்ளைகளிடத்தில் இப்பொழுது கிரியை செய்கிற ஆகாயத்து அதிகார பிரபுவாகிய ஆவிக்கேற்றபடியாகவும் நடந்து கொண்டீர்கள் இதை கொஞ்ச நாள் தியானிச்சு பாருங்க முதல் இது என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாம் இந்த உலகத்திற்கு வ வழக்கத்திற்கேற்றபடியாக முதல் சொல்கிறது இந்த உலகத்திற்கு வ உலகத்தின் வழக்கத்திற்கு வழக்கம்னா என்ன உலகத்தின் வழக்கம்னா என்ன உலகத்தின் வழக்கம் என்ன இல்லை இந்த உலகத்தின் வழக்கம்ன்றது அங்கே உள்ள நமக்கு நம்மளை ஈர்க்கிறது நம்மளை செய்ய தூண்டுறது இன்னும் என்னென்னலாம் சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அது இவ்வுலக வழக்கத்திற்கேற்றபடி வழக்கம் என்ன பண்ணுது நம்மளை தூண்டுகிறது நம்மளை இந்த காரியத்தை செய்ய சொல்கிறது இந்த இச்சை இந்த இது நல்லா இருக்கும்னு சொல்கிறது நம்ம போனோம் பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் ஃபேஷன் ஆஃப் தி வேர்ல்டு அதாவது ஒரு அங்கே ஒரு ஸ்பிரிட் செயல்படுறது சொன்னால் இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் விற்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதை ஒரு ஒரு தூண்டு பண்ணுறாங்க அதன் மூலியமாக நம்மளை வாங்க வைக்கிறாங்க அப்புறம் என்ன சொல்ல போனால் பாவம் செய்வதற்கே இப்போ ஃபேஷன்ற பேரில் கையில் சிகரெட் துண்டு வச்சுருந்தா தான் ஃபேஷன்னு சொல்கிறாங்க இல்லை வகையில் பாட்டில் வச்சுருந்தா தான் ஃபேஷன் அப்படின்னு சொல்கிற அளவிற்கு இதெல்லாம் உலக ஏற்ற வழக்கங்கள் இதைத்தான் அவர் என்ன சொல்றா உலகத்திற்கு ஏற்ற வழக்கங்கள் நாம இதற்கு ஏற்றார் போல நம்ம வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொண்டோம் அப்ப இந்த உலகத்திற்கு ஏற்ற வழக்கத்திற்கு நம்ம ஏற்க செய்ததுனால நம்ம தேவனுடைய வழியில் இருந்து விலகி சென்று விட்டோம் அதனால என்ன ஆச்சு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அடிப்படையில் என்ன இருக்குன்ற பாவம் இருக்கு இதுதான் பாவம் இந்த பாவம் சாவிற்கு நம்ம இட்டு செல்வதாக இருக்கிறது இப்போ ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா துரைத்தனங்களும் அதிகாரங்களும் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளும் வாழ அந்த அந்த வசனம் வருது இல்லையா அதில் என்ன சொல்கிறேன்னா 
இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதி இங்கிலீஷ் எப்படி வருது பார்த்தீங்கன்னா அக்கார்டிங் டு த ரூலர் ஆஃப் தி ஏர் இது தமிழில் விட இங்கிலீஷில் உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டராக புரியும் பாருங்கள் இது வந்து இது நல்லது தான் நான் குறை சொல்லலை ஆனால் இதில் எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்கார்டிங் டு த ரூலர் ஆஃப் தி ஏர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நாம் வந்து இந்த காற்றினுடைய அதிபதி அல்லது காற்று ஆளுகிறவனுக்கு ஆளுகிறவனுடைய வழிகளில் அவனுடைய சார்பில் அவன் அவனை அவனுக்கு ஏற்றார் போல் அப்போ இதை அக்கார்டிங் டு த ரூலர் ஆஃப் தி ஏர் அப்படிங்கிற இன்னொரு வழி என்ன சொல்லலாம் இன்னொரு டிரான்ஸ்லேஷனாக சொல்லலாம் கிங்டம் ஆஃப் தி ஏர் அதாவது இந்த காற்றினுடைய ராஜ்யம் அப்படின்னு இன்னொரு டிரான்ஸ்லேஷன்லாம் சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் இந்த இதில் ஏருங்கிற வார்த்தையை மட்டும் நான் இங்கிலீஷாக சொல்கிறது வச்சுக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வசனம் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ தேவன் சொல்கிறாரு அங்கேயும் தேவன் சொல்கிறாரு காற்றை தான் அங்கேயும் உதாரணமாக சொல்கிறார் நம்ம பார்த்தோம் நேற்று ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் காற்றானது அது வீசுகின்றது என்னென்ன இடத்துல அது இஷ்டப்படுற இடத்துல வீசுகின்றதுன்னு பார்த்தோம் இதை ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது ஏன் நான் சொல்கிறேன் இப்போ பின்னாடி இப்போ இப்போ இந்த இதுக்கு வருவோம் ராஜ்ய காற்றினுடைய ராஜ்யம் அப்படிங்கிறோம் இல்லையா இப்போ இந்த காற்று ராஜ்யத்தில் ஒரு வகையாக ட்ரான்ஸ்லேஷன் இருக்குது இதை நம்ம என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா கிங்டம் ஆஃப் தி ஏர் அப்படின்றத கிரேக்கத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது ஆஃப் தி ஏர்னு சொல்லலாம் இந்த ஏர்னு சொல்லலாம் ஆஃப் தி ஏர் இந்த ஏர் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா காற்றினுடைய ராஜ்யம் இன்னொன்று காற்றில் உள்ள ராஜ்யம் இந்த ரெண்டு இடம் வருது பாருங்கள் இந்த இடத்துல தான் அப்போ உங்களுக்கு புரியுது நினைக்கிறேன் காற்றினுடைய ராஜ்யம் காற்றின் உள்ள ராஜ்யம் அப்போ இந்த இடத்துல தான் ஆவிக்குரிய பிரமாணத்தை நம்ம டச் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அங்கே அப்போ ஏதோ ஒன்று செயல்படுது இல்லையா இப்போ இது ஒரு கரெக்டான விளக்கம் இப்போ அந்த மூணாக அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஏற்கனவே இப்போ சொன்னால் இல்லை இப்போ அந்த சொல்ல இந்த க தேவன் முதல்ல காற்றை தான் அவர் உதாரணமாக சொல்கிறார் தமிழில் என்ன வந்துச்சுன்னா காற்றானது அது எங்கெங்கே வீசுகின்றது அது என்னென்ன விருப்பப்படுறது வீசுதுன்னு பார்த்தோம் ஆனால் இங்கிலீஷில் எப்படி வந்துச்சு விண்டு எங்கெங்கே போனோம் விண்ட் அப்படின்னா விண்ட் அப்படின்னா ஏர் இன் ஆக்ஷன்னு பார்த்தோம் இதில் எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சரி இந்த இந்த கொஞ்ச நேரம் தள்ளி வைப்போம் விண்டு இதுக்கு இப்போ அங்கே என்ன பயன்படுத்த ஒன்று <laughs> அப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது இன்விசிபிளாக ஆப்ரேட் பண்ணுறது கண்ணுக்கு தெரியாமல் செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது அப்படிங்கிற தெரிய வரும் இப்போ இது என்ன அப்படிங்கிறது பவுல் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஆறு பன்னெண்டில் அதிகாரங்களும் துரைத்தனங்களும் சேர்ந்து அங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்து சேர்த்துறாரு இது என்ன காரணம் அதிகாரம் துரைத்தனங்களும் சேர்த்து அதுதான் இந்த நமக்கு நமக்கு எதிராக செயல்பட்டு நம்ம கூட சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்கிறார் இப்போ நான் இந்த இந்த சொன்ன விஷயத்த கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிடுறேன் நம்ம அங்கே பார்த்தோம் இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் விண்டுன்னு பார்த்தோம் ஆனால் தமிழில் காற்றானது அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ இங்கேயும் என்ன பார்க்குறோம் காற்று அப்படிங்கிறத தான் பார்க்குறோம் இல்லையா எங்கே பார்த்தோம் கிங்டம் ஆஃப் தி ஏர்னு பார்த்தோம் இல்லையா பிள்ளை இடத்துல செய்கிற ஆதாயத்தை அதிகார பிரபு ஆகிய ஆவிக்கேற்ற அப்படின்றத பார்த்தோம் இங்கிலீஷில் இங்கேயும் இங்கே ஏர்னு வச்சுருக்காங்க கிங்டம் ஆஃப் தி ஏர் காற்றினுடைய ராஜ்யம் அல்லது காற்றில் உள்ள ராஜ்யம்னு பார்த்தோம் இப்போ எனக்கு ஒரு நெருடல் பாருங்கள் தமிழில் அத்த வேறு மாதிரி இருக்கு ஓகே பரவாயில்ல ஆனால் த இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே விண்டுன்னு போட்டிருந்தாங்க இங்கே ஏர்னு போட்டிருக்காங்க அங்கே விண்டுங்கிறது ஏர் இன் மோஷன் அதாவது வீசுகின்ற காற்று இங்கே காற்று அப்படின்னா இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூ ஆகாதது காற்று அப்போ இதுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருந்துச்சு இந்த சந்தேகம் இன்னொரு இடத்துல இதாச்சு இதை மட்டும் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த பாயிண்ட் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது அதை சொல்லும் போது உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும் இப்போ இங்கே என்ன வருது இங்கே காற்றுன்னு வருது அங்கே வீசுகின்ற காற்றுன்னு பார்த்தோம் இப்போ அதை மனசில் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த இது வரைக்கும் மூன்று பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ பார்த்தோம் ரெண்டு பார்த்தா இப்போ எங்கே இருந்து பாவம் வந்தது மரணம் பாவம் எங்கேருந்து வந்ததுன்னா நம்ம வந்து இந்த உலகத்தின் ஏற்ற வழக்கத்திற்கு நடந்ததுனால பாவம் வந்தது இன்னொன்று என்னென்னா இந்த காற்றினுடைய ராஜ்யத்திற்கு நாம் நம்மளுக்கு ஒப்பு கொடுத்ததுனால எதுக்கு அந்த துரைத்தனங்களும் அதிகாரங்களும் அதற்கு நம்ம அந்த அதிகாரத்திற்கு நாம் கீழ்ப்படிந்ததுனால வந்தது இவன் மூணாவது பாயிண்ட்டில் தான் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் டைவெர்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இந்த உலகத்தில் சொன்னது இது இதெல்லாம் சொல்ல இவர் ரிட்டன் பாக் அப்படிங்கிறவர் அதை அந்த கோணத்தில் பார்த்து அவருக்கு தேவன் வெளிக்காட்டுறதா அவர் சொல்கிறாரு இல்லையா அது கரெக்டானதும் பார்க்குறாரு இப்போது அது அந்த இன
the kingdom of the air according to the ruler of the air nu paatha inge enna paathana aagayathu adhigara prabhuvagi aavi ketra padiyagam nadandukondirgal nu paatham ipo inda edathula spirit abbingra refer pandrathu prince of the air abbingrada sonna odane nama nama ella ipo varaikum automatically enna nenachom appadina enna nenachom sadharanama satan nenachom pisas aanavan satan aanavan abbinu nama paatham ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா இது எக்ஸாக்டாக சாத்தான் தான் அல்லது அவன் அவன் அவனை அதாவது பர்சனாலிட்டி கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தா ஸ்பிரிட்டுறது என்ன டெண்டன்சி யூஸ் பண்ணிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் படித்து பார்த்து நம்ம பேசுகிறது தான் கேட்டதே தெரியும் அது ஸ்பிரிட்டுங்கிற பதம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை வந்து பர்சனாலிட்டியாக யூஸ் பண்ணலை அதை வந்து தெரியாத ஒரு காரியம் ஆனால் அது செயல்படும் விசையாக இங்கே காட்டப்படுகிறது அது உள்ளே இருக்குமோ தெரியாது வெளியே அந்த கிரியை செய்யும் போது தான் தெரியும் அதான் ஸ்பிரிட் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த ஸ்பிரிட்டாங்கள் இருக்குன்றது பார்த்தோம் இப்போ இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது எக்ஸாக்டாக பர்சனாலிட்டி கிடையாது சாத்தான் அப்படிங்கிறது கிடையாது அப்ப என்னது இப்போ இவர் என்ன பண்ணுறாரு இன்னொரு இடத்த வந்து இப்போ கோட் பண்ணுறாரு இப்போ இதை சொல்கிறாரு அது யாருன்னா மெசேஜ் ஆஃப் எஃபேஷியன்ஸில் ஜான் ஆர் டபிள்யூ எஸ் டாட் அப்படின்னு இங்கிலீஷ் மென் சொன்னார் நானும் அதை எடுத்து படித்து பார்த்துட்டேன் இப்போ அதில் பார்த்திங்கனாக்கா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்பிரிட் அப்படிங்கிறது ஜெனட்டிவ் அப்படின்ற ஜெனட்டிவ் அப்படின்னாக்கா எனக்கும் புரியல அது விளக்கம் பார்த்த பிறகு தமிழில் அது என்ன வருதுன்னா இல இலக்கணத்தில் ஆறாம் வேற்றுமை வேற்றுமைன்றாங்க அது என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது வந்து ஒரு உரிமை பொருள் அப்படிங்கிறாங்க உரிமை பொருள் அப்படின்னாக்கா அதுதான் காரணம் அதுக்கே அது உரிமை இருக்குது நீங்கள் இப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை அது பெரிய டெஃபினேஷன் எடுத்து வச்சா சொன்னால் அவங்களுக்கு புரியாது புரியவும் தேவையில்லை அது ரொம்ப பெரிய குழப்பியாக தான் வருது அது நானே படித்து பத்து வாட்டி படிச்சுட்டேன் அதே மாதிரி இப்போ அது என்ன அப்படின்னா உரிமை பொருள் அப்படின்னா ஸ்பிரிட் இங்கே என்ன பதத்தில் வருதுன்னா உரிமை அதற்கே அது உரிமை எடுத்துக்கொள்கிறது அப்படிங்கிறாங்க இது அப்புறம் பிரின்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அக்யூசேட்டிவாக வருது அக்யூசேட்டிவ் அக்யூசேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அது இரண்டாம் வேற்றுமை தமிழ் இலக்கணத்தில் எனக்கும் புரியல அது செய்யப்படு செய்யப்படு பொருள்ன்றாங்க செய்யப்படு பொருள்ன்றாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஆக்ஷன் அல்லது அது செய்கிற பொருளாக இருக்குது அப்போ இந்த பிரின்ஸ் அப்படிங்கிறது செய்யப்பொருளாக அது செய்யக்கூடியதாக இருக்குது ஆனால் ஜெனட் இந்த ஸ்பிரிட்னு சொல்லக்கூடியது எப்படி வருதா அதுவே உரிமை கொண்டாடக்கூடியதா இருக்குது அப்போ இந்த ஸ்பிரிட் வந்து அதுக்கு அந்த பிரின்ஸ் அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடாத அதிகார பிரபு தமிழ சொல்றோம் அதற்கு சொல்லக்கூடிய இதன் இணையான சொல் அது கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரியுது இல்லையா நான் சொல்கிறது இணையான சொல் கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க அப்போ அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்கா இது வந்து இதுக்கு நேரான பொருள் அது கிடையாது அப்போ என்ன இது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ரூலர் ஆஃப் தி கிங்டம் ஆஃப் தி ஏர்னு பார்த்தோம் அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்கன்னா த ரூலர் ஆஃப் தி ஸ்பிரிட் விச் ஒர்க்ஸ் இன் த டிசபீரிங் பீப்புள் அப்படின்னா கீழ்படியாமையின் பிள்ளைகளிடத்தில் வேலை செய்கின்ற ஆவியினுடைய ஆட்சி செய்கிறான் ஆவியினுடைய அதிகாரி அல்ல ஆவியினுடைய பிரபு அதிகார பிரபு அப்போது இந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ ஏன் இப்படி சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா அவன் வந்து ஒரு ஒரு அவன் வந்து தூண்டுறவன் மட்டும் கிடையாது இப்போ நம்ம எல்லா கெட்டதும் அவனுக்கு தான் அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் கடைசியாக கொண்டு போய் அவன்கிட்ட தான் ஜாயின் பண்ணுறோம் ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா அவனு தூண்டுகிறான் பாவத்தை உண்டாக்குகிறான் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அவன் ஆனால் உண்மையில் இன்னொரு இடத்துல என்ன பண்ணுறான் அவனை வந்து கர்ஜிக்கிற சிங்கம்ன்றாங்க அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க இன்னொரு இடத்துல என்ன சொல்கிறான் அவன் கொலைகாரன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அங்கெல்லாம் பர்சன் அவன் ஆள் அப்போ இதோட பெரிய காரியங்களுக்கு அவனை அவுரூகப்படுத்துகிறாங்க அப்போ இந்த இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் வந்து அவன் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணால் அவன் வந்து ஒரு விதமான விஷயத்தை அவன் வந்து சொல்கிறான் இந்த விஷயத்தை அவன் வந்து செய்ய வைக்கிறான் அந்த அறிவை அவங்களுக்குள்ளே கொண்டு வந்து செலுத்துகிறான் அவங்கள அந்த பாவத்தை செய்ய தூண்டுகிறான் அவன் அந்த பாவத்தைக்குள்ளே இருக்கிறதுக்காக அவன் வந்து வஞ்சிக்கிறான்னு சொன்னால் என்ன சொல் வஞ்சிக்கிறான்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா அவனை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவனை தூண்டுகிறான் அல்லது அவனுக்கு அந்த உத்வேகத்தை கொடுக்குறான் அவங்க அதை செய்யணும் அப்படிங்கிற இச்சையை வளர்த்து விடுறான் அதன் மூலயமா அவங்க அவங்க மீறவே முடியாத அளவிற்கு அவன் செய்கிறான் இங்கே வந்து தூண்டுகிறான் அல்லது அந்த மூடை கொடுக்குறான் அப்படிங்கிற நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ உங்களுக்கு புரிய அவன் ஊக்குவிக்கிற மனநிலையை தர்றான் இந்த இடத்துல அதான் மீன் ஆகுது அது அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப இந்த ஸ்பிரிட் அப்படிங்கிறது இப்ப பிரின்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரே அர்த்தம் கிடையாது 
ஏன்னா அங்கே வந்து அது உருவகமாக ஒரே ஆளை குறிப்பதாக இருந்து இது வந்து இதுக்கே தனியாக உரிமை இருக்கிற மாதிரி ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதற்கு தலைவன் அவன் ஆனால் இங்கே வேலை செய்கிற விஷயம் ஆவி இங்கிறது ஆவிக்குரிய பிரமாணம் வருது சரி இந்த அந்த ஒரு விஷயத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிருவோம் அது என்ன சொன்னேன்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா சந்தேகம் எனக்கு வந்துச்சு அங்கேயும் ஏர்னு இருக்கு இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் இங்கிலீஷில் வரல தமிழில் வந்து காற்று காற்றுலாம் வந்திருக்கு ஆனால் அங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கிலீஷில் விண்ட் அப்படின்னு வந்துச்சு இந்த இடத்துல ஏர்னு வந்துச்சு அப்போ எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்து ஏன் அப்படின்னா அது இதுக்கு கமெண்ட்ரியை தேடி பார்க்கும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்னொரு விதமாகவும் சொல்லலாம் அதாவது இந்த இடத்துல என்ன இது ரூலர் ஆஃப் தி ஏர்னு வருது இல்லையா இந்த ஏரை எப்படி இன்னொரு அர்த்தம் கொள்ளலாம்னாக்கா ஃபாகி அட்மா ஸ்பியர் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா ஒரு பனி மூட்டம் உள்ள அதாவது இருட்டு படிந்த அப்படின்னா என்ன ஃபாகி ஆகும் முன்னுக்குன்னு பார்க்க முடியும் இருளோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு கிசுல் ஏன்னா காற்று வீசுச்சுன்னா இருக்காது பாருங்கள் எல்லாத்தையும் தள்ளிக்கிட்டே போயிடும் தேவன் வீசுகின்ற காற்றாக இருக்கிறார் அது போய்கிட்டே இருக்குது இந்த இடத்துல கூட காற்று இருக்குது இப்போ எல்லா கதையும் அடைச்சிட்டு இங்கே ஏசி இதுன்னு ஆஃப் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கூட புழுக்கமாக இருக்கும் லைட்டெல்லாம் இன்னும் ஆஃப் இருட்டு வெளிச்சமும் உள்ளே வராது பாருங்கள் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அங்கே வந்து இருட்டு இருக்குது அப் சாத்தானுக்கு அதான் பிடிக்கும் அப்போ இந்த அர்த்தத்தின் படி பார்த்தாங்கன்னா ஏர் அப்படிங்கிற சொல்லும் போது இன்னும் ஒரு கிளியரான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் ஏர் இந்த இடத்துல அங்கே வீசுகின்ற காற்று தேவன் இங்கே காற்று அப்படின்னா அப்படியே நிற்கிது இன்னொரு டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்லுது அதை இன்னொரு வாட்டி என்ன அப்போ அதுக்கு அர்த்தம் கொள்ளலாம்னா அது வந்து ஃபாகி அட்மாஸ்பியர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அது ஒரே என்ன சொன்னோம் இப்போ அந்த ஒரு பனி மூட்டம் உள்ள இடமா இருக்குது அப்போ ஏன்னா அங்கே இடத்துல இருட்டு இருக்குது அவர் இடத்துல வெளிச்சம் இருக்குது இந்த இருட்டு இருக்குது அப்போ இது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு விளக்கம் நல்லா புரிந்தது உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்குமே நான் சொன்னேன் அப்புறம் இப்போ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இப்போ சம்மரைஸ் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ வரைக்கும் பார்த்தது இப்போ என்ன பார்த்தோன்னா இப்போ இங்கே வந்து பர்சனாலிட்டி கிடையாது அப்புறம் இது ஒரு வல்லமையுள்ள ஒரு எண்ணம் அது நம்மளை செய்கிற மக்கள் உள்ள அது செயல்பட்டு பாவத்தை செய்ய வைக்கிறது அப்புறம் இந்த ஸ்பிரிட்டு தான் கீழ்படியாமை பிள்ளைகள் மத்தியில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறது இதை நம்ம பார்க்க முடியாது அது நம்ம மைண்டில் வேலை செய்து என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா செயல்பட்டு அவங்களே பாவத்துக்குள் செல்லுது அதனால தான் இந்த வசனத்தை முடிக்கும் போது பவுல் என்ன சொல்கிறார் அப்படி பார்த்திங்கன்னாக்கா அது தேவன் நம் வாழ்க்கையில் குறுக்கிட்டா நாமளும் அதுக்கு செத்து போய் தான் இருந்தோம் இன்னொரு பாவங்களால் மறித்தவர்களாக உங்களை உயிர்ப்பித்தார் அவர் உள்ளே வந்து நமக்குள்ள கிரியை செய்து அவர் நம்மளை மாற்றினார் ஸோ இந்த இடத்த என்ன சாத்தான் மட்டுமே கிடையாது அவருடைய ஆவி சாத்தானுடைய ஆவி இந்த இடத்துல செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது இப்போ சாத்தான் இப்போ இதை எப்படி செய்தான் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த தீமையான ஒரு கொள்கை தான் இப்போ சாத்தான் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவன் இது எல்லாத்துக்கும் தலைவனாக இருக்கிறான் இது எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் செய்வதெல்லாம் இருக்கிறான் இப்போ இந்த விஷயத்தெல்லாம் அவன் எப்படி பண்ணுறான் இப்போ தேவன் வந்து இதெல்லாத்தை படைத்தார் இல்லையா இப்போ சாத்தானுக்கு வந்து இது எல்லாம் பிடிக்காது அவன் வந்து அதுக்கு எதிராக இருக்கிறான் அதெல்லாம் உடச்சி போடணும்னு நினைக்கிறான் இது எல்லாத்தையும் மனித இனத்தையே அவன் கண்ட்ரோல் செய்யணும் எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட்டி படைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்து அவன் என்ன பண்ணுறான் நம்மளே டாமினேட் பண்ணுறான் நம்மளை வந்து அவன் எடுத்துக்கொண்டு அவன் வந்து நம்மளை நம்ம மூளையை மாற்றி நம்மளை செயல்பட வைத்து நம்ம மாற்றுகிறான்னு பார்க்குறான் இப்போ இது எப்படி இது நடக்க ஆரம்பிக்குது அதை நம்ம புரிந்துக்கிட்டோம்னா இது எப்படி வே இந்த ஸ்பிரிட் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு நம்ம புரிந்துக்கிறது ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது பாருங்கள் எப்படி வேலை செஞ்சால் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆதாமும் ஏவாலும் இருக்கும் பொழுது என்ன பண்ணாங்கன்னா அவர்களோட மைண்டில் இதை கொண்டு போய் சேர்த்தான் அதை என்ன பண்ணாங்கன்னா இன்ஃபெக்ட் பண்ணான் அப்படின்றது ஒரு நோய் வருது அப்படின்னு சொல்லி இன்ஃபெக்ஷன் வருது திடீர்னு ஒரு நோய் வருதுன்னு சொல்லி அந்த இன்ஃபெக்ஷன் சொல்கிறான் இல்லையா அது வந்து தொட்டாவோட தொட்டவனை தொட்டவனை பரம்பு வியாதியாக மாதிரி இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணால் அவங்களுடைய மேலே அவங்கள ஆதாமையும் ஏவாலும் என்ன பண்ணான்னா அவங்களுக்குள்ள இந்த எண்ணத்தை உள்ளே புகுத்துகிறான் அப்போது ஆதாம் ஏவால் என்ன பண்ணுறான்னா அவங்க அவங்களோட சுய விருப்பத்தின் பேரில் இதை எடுத்துக்கொள்கிறாங்க அவங்க அதை எடுத்துக்கொண்டதுனால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க அதுக்கு அனுமதியும் கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் அனுமதி கொடுத்ததுனால என்ன ஆச்சுன்னா அவங்க சிந்தையில் அவங்க உள்ளத்தில் அவன் கிரியை செய்து அவன் அங்கு இந்த பாவத்திற்கெல்லாம் தகப்பனாக மாறுங்க யார் சாத்தான் இந்த இந்த ஸ்பிரிட்டை ரூல் பண்ணுறான் இல்லையா அப்போ அங்கே வந்து என்ன பண்ணுறான்னா இது எல்லாத்துக்கும் தகப்பனாக மாறுகிறான் அப்போ இருந்து அப்போ அப்போ மொத்தமே இருந்து நாலு பேர் தான் அதாவது ரெண்டு பேர் மொதல் தாங்க அப்போ காயின் ஆவையில் வந்தாங்க அப்போ மொத்தம் நாலு பேர் இருக்கிறாங்க அந
ஒரு சிக்கன் பாக்ஸோ இல்லை இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வியாதி எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொட்ட உடனே வந்துடும் அப்படியே அதெல்லாம் காற்று அடிச்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் காற்று அடிச்சோம்னா அவன் தொத்து வியாதியும் ஏன்ட்டது உங்களுக்கு உங்களுக்கு அங்கே அப்படி போய்கிட்டே இருக்கு மாதிரி அந்த மாதிரி இங்கே எல்லா இடத்துக்கும் மாறி 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 இப்போ வந்து இப்போது இந்த உலகத்திற்கே அவன் அதிபதியாக இந்த உலகத்திற்கே அவன் ராஜாவாக அவன் வாழ ஆரம்பித்து விட்டான் இப்போ உங்களுக்கு புரியுது இல்லையா அந்த ப்ராசஸ் எப்படி அப்படிங்கிறது தெரியுது இல்லையா இப்போ எட்டு யோவான் எட்டு நாற்பத்தி மூணு நானே படிச்சிடுறேன் என் என் வசனத்தை நீங்கள் ஏன் அறியாமல் இருக்கிறீர்கள் என் உபதேசத்தை கேட்க மனதில்லாதிருக்கிறதுனால் அல்லவா இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க கேட்க முடியாதுன்னு கிடையாதுங்க அவங்க கேட்குறாங்க அவங்க கேட்குறாங்க எல்லாம் கேட்குறாங்க இல்லையா கேட்குறாங்க என்ன சொல்கிறாரு அறியாமல் இருக்கிறீர்கள் என் வசனத்தை நீங்கள் அறியாமல் இருக்க ஏன் அறியாமல் இருக்கிறீர்கள் என் உபதேசத்தை கேட்க மனதில்லாத இருக்கிறது ஏன் அப்படி சொல்கிறாருனாக்கா கேட்காமலாம் இல்லை அவங்க காது கேட்க தான் செய்யுது ஆனால் இந்த மறுதளிக்கிற ஆவி இருக்குல்ல மறுதளிக்கிற கொள்கை வந்துட்டுச்சு இல்லையா அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களுக்குள்ள வேலை செய்து கொண்டு இவங்க செய்ய விடாமல் தடுக்கு இப்போ நம்ம அது ஏன் அப்படி செய்யுதுங்கிற பார்க்க போகிறோம் ஏன் அப்படின்னாக்கா யோகன் எட்டு நாற்பத்தி நாலு அடுத்த வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் உங்கள் பிதாவாகிய பிசாசானவனால் உண்டானவர்கள் உங்கள் பிதாவினுடைய இச்சைகளின்படி செய்ய மனதாக இருக்கிறீர்கள் அவன் ஆதி முதற் கொண்டு மனுஷ கொலை பாதகனாக இருக்கிறான் சத்தியம் அவன் இடத்தில் இல்லாதபடியால் அவன் சத்தியத்திலே நிலை நிற்கவில்லை அவன் பொய்யனும் பொய்க்கு பிதாவுமாக இருக்கிறபடியால் அவன் பொய் பேசும்போது தன் சொந்தத்தில் எடுத்து பேசுகிறவன் சொன்ன பார்த்தோம் இல்லையா அவன் பிதாவாயிட்டான் நமக்குள்ளே வந்து அவன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னாக்கா நமக்கே வந்து பிதாவாக மாறிவிட்டான் எல்லாருக்கும் தாத்தாவாக ஆகிட்டான் இப்போ தாத்தாவே ஆகிட்டான் இப்போ எல்லாருக்கும் உள்ளே வந்து இந்த விஷயம்தான் நம்மளை இந்த ஒரிஜினலாக எங்கே தொற்று வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் ஆதியில் வந்துச்சு அங்கே ஆரம்பித்தது இப்போ வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அவன் இந்த அற்புதமான சக்தியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை தேவனுக்கு முன்னாடி நிற்க முடியாது இந்த அற்புதமான சக்தி அவனுடைய எந்த சக்தியை வந்து தேவனுக்கு முன்னாடி அது ஒன்றுமே பண்ண முடியும் அது அந்த சக்தி இல்லை அப்படின்னாக்கா பெரிய பிரச்சனையாக போய் நமக்கே பார்த்திங்கன்னா அது ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாக ஆனால் என்ன இங்கே விஷயம் பார்த்திங்கன்னா அந்த தேர்வு செய்ய வேண்டியது தான் அது நம்ம தான் தேர்வு செய்ய முடியும் எப்படி தேர்வு செய்ய முடியும்னா இதுக்கு தான் தேவன் ஆவியானவரை நமக்கு கொடுக்கிறார் இந்த ஆவியானவரை கொடுத்து என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்திங்கன்னாக்கா நம்மளை தேர்வு செய்ய உதவி செய்கிறார் இப்போ இதே பிரின்சிப்பலில் தான் பார்த்திங்கன்னாக்கா ஒரு கோயின்சிடன்ஸ் கூட சொல்லலாம் தேவனும் இப்படிப்பட்ட ஒரு பிரின்சிபலாக பயன்படுத்துகிறார் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் திரும்ப வரும் பொழுது எருசலேமிலே அவர் ஆட்சி செலுத்த ஆரம்பிக்கும் பொழுது எருசலேமில் இருந்து அவர் ஆட்சி செய்யும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இதே பிரின்சிபலாக அவர் பயன்படுத்த போகிறார் எப்படின்னு இதுக்கு எனக்கு என்ன இணையா என்ன சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜீவ தண்ணீர் உள்ள தண்ணீர் என்னோட அந்த அவருடைய சிங்காசனம் புரண்டு ஓடும் வசனவர் அப்போ ஜீவ தண்ணீருள்ள தண்ணீருள்ள ஆறு மாதிரி பெருக்கெடுத்து அங்கேருந்து ஓடும் அப்படின்ட்டு சொல்ல மாதிரி ஓடி என்ன பண்ணுமா அவருடைய இந்த இந்த உலகத்தையும் எல்லா விதமான இதையும் அது திரும்ப கொண்டு வரும் அந்த அது பழைய அழகுக்கு கொண்டாடுறா திரும்ப ரெஸ்டார் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஆனால் என்னென்னா தண்ணியாக இருக்காது அப்போ தண்ணி அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல வந்து தண்ணீர்னு சொல்ல இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்பிரிட் அங்கேருந்து புரண்டு விடும் எப்படி ஆகும்னா அவன் இன்ஃபெக்ட் பண்ணி தான் பண்ணால் இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க எருசலேமில் அவர் வரும்போது அங்கே அவருடைய ஆவி பரிசுத்தமான ஆவி மக்கள் மேலே ஊற்றப்பட்டு அவர்கள் அவர்களுடைய மனம் புதிதாகி அதன் மூலியமாக அவர் குணம் ஆகிறதுனால அது என்ன ஆகுமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போக ஆரம்பிக்கும் அதான் இந்த இந்த இதை முடிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு நல்லா புரியுமாங்க எப்படி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தன்னாலே புரிய ஆரம்பிச்சிடும் இங்கே இந்த இடத்துல நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக நம்ம இங்கே போக போகிறோம் இப்போ எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம பார்த்தோம் ஆவி அப்படிங்கிறது ஆவிங்கிறது தேவனுடைய உள்ளத்தின் சாரம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ அந்த அந்த ஆவி அந்த சாரம் தான் தேவன் ப பயன்படுத்துகிற இந்த எல்லா உருவாக்கக்கூடிய சக்தி எல்லாமே அந்த இடத்துல இருந்து தான் ஆரம்பித்தது அப்படின்னு பார்த்தோம் அவருடைய மொத்த விஷயமும் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பரிசுத்த ஆவியில் தான் இருக்குது அப்போது ஹோலி ஸ்பிரிட் அதுதான் தேவனுடைய அடிப்படை பண்பாகவே அங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துறோம் இப்போ தேவனுடைய விழிப்புணர்வு இருக்கு இல்லையா அவருக்கு எல்லாமே தெரியும் அவர் தெரியாதது ஒன்றுமே கிடையாது அப்போ அவர் தெரியாத ஒன்றுமே இல்லைன்னா அப்போ என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த விஷயம் அவரோட விழிப்புணர்வு பார்த்
ரொம்ப துல்லியமாக இருக்குது நமக்கு பத்து விஷயம் தெரிஞ்சு இப்போ எனக்கே இப்போ படித்தேன்னா நான் என்ன சொல்கிறேன் எனக்கும் தெரியல உண்மை சொல்லணும்னா மறந்து போது ஆனால் அவர் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் துல்லியமாக தெரிந்து வைத்திருக்கிறார் ஒவ்வொரு ஆளை பற்றியும் துல்லியமாக தெரிந்து வைத்திருக்கிறார் அவரை பற்றி ஆனால் அவர் ஞானம் எவ்வளோ இருக்குது இன்ஃபினிட்டின் தான் போடணும் அப்போ பெருசாக பெருசாக போயிட்டே இருக்குது ஆனால் அவர் வந்து துல்லியமாக இருக்கிறார் அவர் அவ்வளவுக்கு சரியாக இருக்கிறார் பாருங்கள் இப்போ அவர் வந்து அவற்றை வந்து எதையுமே மறைக்க முடியாது மறைக்கவ முடியாது அப்போ என்ன பண்றாருன்னா அதை சரி பண்றதுக்கு என்ன பண்றாரு உடனடியாக ஏதோ ஒன்று ஆயிடுச்சுன்னா உடனடியாக அவர் அமைச்சு சரி செய்கிறார் இப்போ இந்த விஷயத்துல நமக்கு ஒரு சிறிய பங்கு இருக்குது நம்ம சிறிய அளவில் நமக்கும் ஒரு சிறிய பங்கு அவரோட சேர்ந்து இருக்கும்போது சிறிய பங்கு இருக்குது எந்த அளவுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் அளப்பரிய ரூம்ல இந்த சின்ன ரூம் அளவிற்கு நமக்கும் ஒரு நம்ம நமக்கு அவ என்ன அளவு விழிப்புணர்வு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்ம சின்ன பங்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ இப்போ அந்த இந்த சின்ன இது இந்த ஏரியா அவேர்னஸ் என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதன் மூலியமாக என்ன தெரியுது நமக்கு என்ன நடக்குது அப்படிங்கிற நம்ம புரிய ஆரம்பிக்குது ஆனாலும் பாருங்க சில நேரங்களில் நம்ம தவறான முடிவுகளை எடுத்து விடுகிறோம் தவறான முடிவுகளை எடுத்து விடுறோம் அப்போ என்ன ஆகுதுங்க ஒன்று ரெண்டில் பார்த்தோம் குறைந்திருப்பா தான் ஒன்று ரெண்டில் பார்த்தோம் மனிதனுடைய ஆவியும் தேவனோட ஆவியும் ஒன்றாக கலக்க முடியும் மனிதனோட ஆவியும் அதோட ஒன்றோட ஒன்று பரிமாறிக்கொள்ள முடியும்ன்றதையும் பார்த்தோம் அப்போ இந்த இடத்துல ஒன்றோடு கலந்து கொள்ள முடியும் உன்னால் பேசிக்க முடியும்னா அப்போ நம்ம தவறான இது ஏன் செய்கிறோம் தவறான முடிவு ஏன் எடுக்கிறோம் நம்மளால் கண்டிப்பாக அவரோட இதை மொத்தத்தை எடுக்க முடியாது பாருங்க ஆனால் அதே சமயத்தில் இங்கே ஒன்று ரெண்டில் பார்த்தோம் உறவாட முடியும் அது கலந்து பேச முடியும் அவரோட இதை சிந்தையோடு சேர்ந்து நம்ம கலந்து அவரோட உறவாடி இன்டர்ஃபேஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அது இடைமுகமாக நாம் ரெண்டு பேரும் கலந்து கொள்ள முடியும் பேசிக்கொள்ள முடியும் சொல்லி இப்போது ஒன்று கொஞ்சம் ரெண்டு ஒம்பது பத்து நானே படிக்கட்டுமா நீங்கள் படிக்கிறீங்களா ஒன்று குறைஞ்ச ரெண்டு ஒன்பது பத்து எழுதியிருக்கிறபடி தேவன் தம்மில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணினவைகளை கண் காணவும் இல்லை காது கேட்கவும் இல்லை அவைகள் மனுஷனுடைய இருதயத்தில் தோன்றவும் இல்லை நமக்கோ தேவன் அவைகளை தமது ஆவியினாலே வெளிப்படுத்தினார் அந்த ஆவியானவர் எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய ஆழங்களையும் ஆராய்ந்திருக்கிறார் இந்த இடத்துல எது தேவன் தமிழ் அன்பு கூறுகளுக்கு ஆயத்தம் பண்ணி கண் காணவும் இல்லை காது கேட்கவும் இல்லை அவர்களிடம் மனுஷன் இதயத்தில் தோன்றவும் இல்லை அப்போ அவர் நமக்காக வச்சிருக்கிற விஷயத்தை யாரும் பார்க்கவும் இல்லை கேட்கவும் இல்லை இதில் குறிப்பாக என்ன விஷயத்தை நம்ம பார்க்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மூன்று விஷயத்தை இதுக்கு எதுக்கு இந்த இதை நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் நம்ம அவர் விஷயம் அவருடைய இது பெருசாக இருக்குது ஆனால் நம்ம தரான் ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணுறோம் இருந்தாலும் என்ன சொல்லியிருக்கு நம்ம நம்மளுடைய ஆவியும் அவருடைய ஆவியும் சேர்ந்து பே பார்க்க முடியும் அப்போ எப்படிங்கிறத பதில் தான் இப்போ நம்ம தேடிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ இந்த இடத்துல ஒன்று விஷயத்தை நம்ம வந்து தெளிவுபடுத்துகிறார் அது என்ன விஷயம் வெளிப்பாடு என்ன வந்து பாருங்கள் பத்து இல்லை நீங்கள் பத்து ஒம்பது பத்தில் ஒம்பது பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் ஆவியினாலே வெளிப்படுத்தினார் அதான் இந்த இதில் பார்க்கணும் முதல் விஷயம் எழுதி வச்சுக்கோங்க வெளிப்படுத்தல் இந்த வெளிப்படுத்தல் எங்கேருந்து வருது தேவனுடைய ஆவியினால் வருகிறது இது ஒன்று அடுத்த விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பதினொன்றில் வருது நானே படிக்கிறேன் மனுஷனல் ஆவியை என்று மனுஷன் எவன் மனுஷனுக்குரியவர்களை அறிவான் அப்படி போல தேவனுடைய ஆவியை என்று ஒருவனும் தேவனுக்குரியவர்களை அறிய மாட்டான் இப்போ ஆவியினால் இந்த முதல்ல என்ன பண்ணாலும் வெளிப்படுத்தினார் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா அப்போ நமக்கு வந்தது என்ன ஆவி அவருடைய ஆவி அப்போ அதை வெளிப்படுத்துறது வெளிப்படுத்துறது அங்கே வந்துருச்சு இப்போ ரெண்டாவது காரியம் என்ன சொல்கிறாரு இங்கே நமக்கு என்ன சொல்கிறாரு இங்கே நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறார் சரியா ஏன்னா ஆவிக்குரியவைகளை ஆவிக்குரியவைகளை ஆவியை என்று தேவனுடைய ஆவியை என்று ஒரு நம்ம தேவனுக்குரியவைகளை அறிய மாட்டான் அங்கே வெளிப்படுத்தினார் இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அதே ஆவி நம்மளை என்ன பண்ணுன்னா தெளிவுபடுத்துகிறது அல்லது வெளிச்சமாக்குகின்றது இப்போ அடுத்தது இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது மூன்று விஷயம் இப்போ மூன்றாவது விஷயம் எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று குறைஞ்ச ரெண்டு பன்னெண்டு அதுக்கு அடுத்த வசனம் அந்த வசனத்தில் என்ன சொல்லுது நாங்களோ உலகத்தின் ஆவியை பெறாமல் தேவனால் எங்களுக்கு அறியப்பட்டவைகளை அறியும்படிக்கு தேவனில் புறப்பட்டுக்கிற ஆவியையே பெற்றிருக்கிறோம் இந்த வசனம் என்ன பேசுது யாரா சொல்ல முடியுமா இந்த என்ன சொல்லுது இது இது என்ன சொல்லுதுன்னா அது எங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் கொடுக்குது அது எங்களுக்கு உத்வேகத்தை கொடுக்குது அது எங்களுக்கு ஒரு தூண்டுதலை கொடுக்கிறது இப்போ இந்த மூணு விஷயந்தான் நம்மளை பரிசுத்த ஆவியானால் நமக்கு வெளிக்காட்டுது என்னது 
ஒன்று வெளிப்பாடு இன்றொரு தெளிவுபடுத்துகிறது தெளிவுபடுத்தி நமக்கு வந்து என்ன ஆகுது வெளிச்சப்படுத்துகிறது மூன்றாவது நம்மளை செயல்பட வைக்கிறது இந்த மூன்று விஷயம்தான் நம்மளுடைய என்ன ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவனோட ஆவி நம்மளோட ஆவியோட கலக்க முடியும் நம்மளோட ஆவியோட அவரோட ஆவி பேச முடியும் நம்மளோட ஆவியும் அதுவும் உறவாட முடியும் உறவாடுறா என்ன ஆகும்னா இந்த மூன்று விஷயத்தை கொடுக்க முடியும் அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு பெரிய விஷயத்தை தகப்பனாக முடியும் தகப்பனாக முடியும் என்ன அர்த்தம் பல எண்ணங்கள் உருவாக முடியும் உருவாகுதற்கு தகப்பனாக அது மாற முடியும் இப்போ சங்கீதம் நூத்தி நாலு முப்பதுக்கு போங்க நான் படிக்கிறேன் நீர் உம்முடைய ஆவியை அனுப்பும் போது அவைகள் சிருஷ்டிக்கப்படும் நீர் பூமியின் ரூபத்தை புதிதாக்குகிறி என்ன ஆகுதுன்னா பூமியை புதிதாக்க முடியும் அப்ப என்ன ஆகுது இதோட கான்டெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ உலக பிரகாரமான உலகத்தை காட்டு உலக பிரார்மனே உலகத்தை அதான் நடந்தது நம்ம ஆதி என்ன பண்ணுறோம் சாத்தான் வந்து ஆதியாம் ஒன்று 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 இரண்டுக்கும் நடுவில் ஒரு விஷயம் நடந்துச்சுன்னு பார்த்தா அதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஜெனரேஷன்ஸில் படித்தோம் அப்போது அவனுடைய சண்டை ஒரு யுத்தம் நடக்குது அந்த யுத்தத்தினால் என்ன ஆகுதுன்னா மொத்தமாக அழிக்கப்படுது இல்லாமல் ஆகப்படுது அப்போது தேவ என்ன சொல்கிறாருன்னா உங்களுடைய ஆவியை அனுப்பினீர் அப்போ அங்கே என்ன ஆகுது எல்லாமே புதிதானது புதிதாக படைக்கப்பட்டது இப்போ தான் நம்ம பண்ண பார்த்தோம் இப்போ இதே இதை நம்ம வந்து இப்போ ஸ்பிரிச்சுவலாக அப்ளை பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஒன்று இரண்டில் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னே பார்த்தோம் இல்லையா ஒன்று ஒன்று குறுந்திய ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இதே தான் ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராசஸில் என்னது ஆவிக்குரிய விஷயத்தை என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னது வெளிப்படுத்தப்பட்டது நமக்கு விளக்கப்பட்டது தெரிவிக்கப்பட்டது அப்புறம் செயல்பட நமக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்தது இப்போ இதை தான் ஸ்பிரிச்சுவல் இதுலேயும் ஆகுது அப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா அவருடைய ஆவியை இதை என்ன சொல்லுது உங்களுடைய ஆவியை அனுப்பும்போது அவைகள் சிருஷ்டிக்கப்படும் இப்போ அவருடைய ஆவியை அனுப்பும் பொழுது அது சிருஷ்டிக்கப்படுகின்றது எப்படி சிருஷ்டிக்கப்பட்ட மூணு விஷயத்தை பார்த்தோம் எப்படி இப்போ என்ன சொல்கிறாருன்னா நம் நாம் தே நம் நம்மளுடைய சாயலாக மனிதனை உருவாக்குவோம் அப்படின்னு சொல்கிறார் இல்லையா அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இது வரும் பொழுது இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் உருவாக்கம் ஸ்பிரிச்சுவல் கிரியேஷன் நடந்தபோது என்ன ஆகுதுன்னு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய சாயலை உருவாக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அங்கே இந்த இடத்துல நேரடியாக யார்கெல்லாம் இது நடக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவர் நேரடியாக கூப்பிடுற ஒருத்தருக்கு இது நடக்குது நேரடியாக அழைக்கிற ஒருத்தருக்கு இது நடக்குது பர்சனலாக அவங்க தனித்தனியாக சந்திக்கிற மனிதர்கள் மத்தியில் இது நடக்குது அப்போது என்ன ஆகுது அவர் அவங்கள சந்தித்து அவர்களை அழைத்து தேர்ந்தெடுத்து என்ன பண்ணுறாருன்னா அவரை போல் சாயல் மனிதனை உருவாக்கி எப்படி அனுப்புகிற இந்த அவரோட ஆவியை அனுப்பி இந்த மூன்று விஷயங்கள் நடப்பித்து என்ன சொல்லி செய்து முதல்ல வந்த உடனே அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறது அப்புறம் அவங்களுக்கு எல்லா விதமான விஷயங்களும் தெளிவுபடுத்துகிறது எல்லாவற்றையும் புரிய வைக்கிறது புரிய வைத்து என்ன பண்ணுது அவங்கள செயல்பட வைக்கிறது செயல்பட்டினா அது மூலியமாக செயல்பட்டு தேவனுடைய எல்லா காரியங்களையும் அவருடைய பர்பஸ் அவர் என்ன காரணத்துக்காக செய்கிறார் அதை செய்ய அவர்களை உத்வேகப்படுத்துகிறது இந்த இடத்துல மூன்று பெரிய வித்தியாசங்களை நம்ம பார்க்க முடியுது பாரு இந்த என்ன அப்படின்ற முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம்னா தேவனுடைய ஆவிக்கும் நம்மளுடைய ஆவிக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது என்ன பார்த்தோம்னா கண்ணுக்கு தெரிந்து நமக்கு புரிஞ்சது பார்த்தோம்னா அது வந்து ஹோலி ஹோலி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஹோலி அப்படின்னா அது வித்தியாசமானது இப்போ ஆனால் நீங்கள் இந்த ஹோலிங்க அந்த வசனம் எங்கெங்கெல்லாம் வருதோ அதையெல்லாம் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் நல்லா புரியும் அது வெறுமனே வித்தியாசம் கிடையாது வெறுமனே அது விசித்திரமானது கிடையாது அது என்னன்னா இது எல்லாவற்றும் விட தனியாக வெட்டி எடுக்கப்பட்டது இதுதான் அது ஆனால் நம்ம கம்பேரே பண்ண முடியாது பாருங்கள் இது வித்தியாசம் அப்போ வித்தியாசம்னு சொன்னால் என்ன சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னா என்னையுடைய ஆவியும் அவர்களாக கம்பேர் பண்ணால் தான் இதுக்கு அது வித்தியாசமாக இருக்குது அல்லது விசித்திரமாக இருக்குது அப்படின்னாக்க கம்பேரிசன் பண்ணுறதுக்கு நம்மளோட ஆவியை வைக்கிறோம் இல்லையா ஆனால் நீங்கள் இது இந்த எங்கெங்கெல்லாம் ஹோலி ஹோலி ஸ்பிரிட் அப்படின்னு பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா என்ன புரியும் என்பதே இது எல்லாம் தனியாக வெட்டி இதற்கெல்லாம் மேலே வைக்கப்பட்டதாக பார்க்க முடியும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக சுத்தமானதாக புனிதமானதாக நாம் இதை பார்க்க முடியும் அதுதான் நம்மளை உத்திவேகப்படுத்துகிறது நமக்கு பலத்தை தருகிறது ஆனால் சாத்தானுடைய வழிகள் அப்படி கிடையாது நம்மளுடைய வழி சுத்தமாக கிடையாது நம்மள ஆவி சுத்தமாக அப்படி கிடையவே கிடையாது என்னென்னா இங்கே முதல் பாயிண்ட்டு தேவனுடைய ஆவி புனிதமாக இருக்கிறது ஒன்று இன்னொன்று அது அதோடைய அதுக்கு இருக்கிற அறிவு 
அதற்குள்ள அறிவு என்னென்னா எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்குள்ள அதால் நமக்குள்ள மாற்ற முடியும் நமக்குள்ள அதை கொடுக்க முடியும்னா அதுக்கு அளப்பறிய முடியாது அதை அளக்கவே முடியாது பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு அது இன்ஃபினைட்டாக இருக்குது அந்த அளவுக்கு எனர்ஜி மிக்கதாக இருக்கிறது ரெண்டு இப்போ மூணாவது பாயிண்ட் என்னென்னாக்கா அது சொல்ல முடியாத அளவுக்கு எண்ண முடியாத அளவுக்கு ஞானத்தாலும் அது முதிர்ச்சியாகவும் இருக்கிறது மொ அப்போ மொதல் என்ன பார்த்தோன்னா அறிவில் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஞானம் இருக்குது இது மாதிரி இப்போ அந்த அறிவு ஞானத்திலே பார்த்தா அது ஒரு பெரிய விளக்கம் கொடுக்கும் அறிவு எப்போ வரும் பார்த்தா புத்தகம் தான் வரும் அறிவு அதை ஞானம் அப்படிங்கிற என்ன வந்து அந்த ஞானம் அந்த அறிவு செயல்படும் போது தான் ஞானமாக மாறும் அதாவது விஸ்டம் அப்படின்னா பட்டறிவுன்னு சொல்கிறோம் பட்டு தெரிந்து கொள்வது நாலேஜ் அப்படிங்கிறது ஏ ஏட்டறிவு அதாவது புக்கிலிருந்து கிடைக்கிறதுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த இடத்துல அதான் மொதல் இப்போ இது இன்னும் பெட்டராக பிரிங்கே அவர் அறிவில் நிறைந்திருக்கிறார் அந்த அறிவை நமக்குள்ளே செய்து இன்னும் உங்களுக்கு பின்னாடி போகும் இன்னும் புரியும் உங்களுக்கு அந்த அறிவை நிறைந்திருக்கிறார் என்பது ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு இப்போ மூணாவது என்னாகுன்னா அவர் சொல்ல முடியாத அளவிற்கு ஞானத்தால் நிறைந்திருக்கிறாரு முதிர்ச்சி அடைந்திருக்கிறார் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அதெல்லாம் செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது செயல்பட்டு இருக்கிறது அதனால் அவர் முதிர்ச்சியாக இருக்கிறாரு அங்கே தான் தேவனுடைய நீதி இருக்கிறது அங்கே தான் அவருடைய குணம் இருக்கிறது அப்போ அவருடைய வல்லமை எப்படி இருக்கும் போதே மூன்று விதமாக இருக்கிறது எப்படி இருக்குது ஒன்று வந்து தூய்மையாக இருக்கிறது ஒன்று வந்து அறிவு மிக்கதாக இருக்கிறது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா குணம் உள்ளதாக இருக்கிறது அப்போ இந்த ஞானம் இந்த ஞானத்தில் என்ன இருக்குது ஞானம் நிறைந்த முதிர்ச்சி அடைந்த இந்த விஷயம் தேவன் இருக்கிறது அவ்வளோ வல்லமை இருக்குது அந்த வல்லமையில் என்னென்ன இருக்குது அந்த வல்லமை மூன்று விதமான தன்மைகள் இருந்ததாக இருக்குது மூன்று விதமான தன்மைகள் கொண்டு என்னென்ன இருக்குது தூய்மையானதாக இருக்கிறது அறிவு உள்ளதாக இருக்கிறது அப்புறம் என்ன இருக்குது குணம் குணம் நிறைந்ததாக இருக்கிறது இப்போ தேவன் வந்து டைம் இருக்குது ஓகே நோ ப்ராப்ளம் தேவன் வந்து மிகப்பெரிய உருவா படைத்தவர் மட்டும் இல்லை படைத்தவர் மட்டும் கிடையாது அவர் என்ன பண்ணுறது அவர் நம்மளை பயிற்றுவிக்கிறாராகவே இருக்கிறார் அவர் நமக்கு சொல்லியும் தரார் சொல்லி தரல அவரை விட பெட்டர் டீச்சர் யாருமே கிடையாது பாருங்க அப்போ வேர்டு வந்து வார்த்தை தான் எல்லா அறிவுக்கும் அடிப்படையாக இருக்கிற வார்த்தை தான் ஆனால் தேவள வார்த்தை கூட வார்த்தைனா ஒரு வார்த்தை கூட தேவள வார்த்தை எல்லா அறிவும் நிறைந்ததாக இல்லை என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லா அறிவையும் சேர்த்து வைத்தது கிடையாது எது அந்த வார்த்தை இங்கிலீஷ் எப்படி சொல்லலானாக்கா இட் இஸ் நாட் த சம் ஆஃப் ஆல் தி லாங்குவேஜ் ஐ மீன் நா நாலேஜ் எல்லாவற்றும் இல்லாத இருக்குது ஏன் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த வார்த்தை அறிவை உடையதாக இருக்கிறது அந்த அந்த வார்த்தையில் எல்லா அறிவும் இல்லை அதாவது மொத்த அறிவும் சேர்ந்து அந்த வார்த்தைக்குள்ளே இல்லை ஆனால் அதில் என்ன இருக்குன்னா அதுதான் அறிவு அந்த அறிவு தான் மத்தியாக இருக்கிறது எல்லாம் இருக்கிறது அது நம்ம த தேவன் ஒரு நமக்கு ஏற்ற காரியங்களை செய்வதற்கும் நம்ம தேவனுடைய காரணமாக தேவன் என்ன சொல்கிற அவருடைய பர்பஸை நம்ம நிறைவேற்றுவதற்கும் மத்தியாகவும் அது செயல்படுகிறது இப்போ இந்த இந்த தாட்டை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம திருப்பி எபேசியர் ஐந்துக்கு போவோம் எபேசியர் ஐந்தில் கல் ம திருமணத்தை பற்றி சொல்கிறார் பாருங்கள் நானும் பண்ணுறேன் இதை இப்போ இதை வச்சு இது ஒரு வசனம் இந்த வசனத்தை நேரடியாக இது ஒன்று ஒரு விஷயத்தை உணர்த்து தான் இருக்குது அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறீங்க நான் எபேசியர் ஐந்து இருபத்தெட்டாம் வசனம் இருபத்தொம்பதாம் வசனம் அப்படியே புருஷர்களும் தங்கள் மனைவிகளை தங்கள் சொந்த சரீரங்களாக பாவித்து அவர்களில் அன்பு கூற வேண்டும் தன் மனைவியில் அன்பு கூறுகிறவன் தன்னில் தான் அன்பு கூறுகிறான் தன் சொந்த மாம்சத்தை பகைத்தவன் ஒருவனும் இல்லையே கர்த்தர் சபையை போஷி காப்பாற்றுகிறது போல ஒவ்வொருவரும் ஒரு ஒவ்வொருவரும் தன் மாம்சத்தை போஷித்து காப்பாற்றுகிறான் இந்த சம்மந்தமே இல்லாமல் சொல்றீங்களே அப்படின்னாக்கா இந்த இஷ்யூ இந்த இதில் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கோட்பாடு அடங்கியிருக்கிறது ஒரு முக்கியமான கோட்பாடு இங்கே ஒரு 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 என்ன சொல்ல கிளிம்மர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்மளை ஓரளவுக்கு ஒரு கண்ணு மூடி திறக்கிற மாதிரியாக லைட்டாக அங்கே ஒரு விஷயம் தெரியுது என்ன விஷயம் அப்படின்னா யாருக்குமே தோற்கிறதுக்கு வாழ்க்கையில் தோற்கிறது யாருக்குமே விருப்பம் இல்லை எல்லாருமே ஜெயிக்க தான் பார்க்குறான் இல்லையா அவன் உண்மையான வெற்றி என்ன அப்படின்னு தெரியாட்டாலும் அவன் ஜெயிக்கணும் எல்லாருமே ஜெயிச்சு தான் ஆகும் அப்படின்னு தான் பார்க்குறான் அவனுக்கு அதுக்கு தேவையான என்ன சொல்கிறதுனா வில் வில்னா என்னது 
அதுக்கு தேவையான செய்யக்கூடிய வாஞ்சை இல்லாமலும் இருக்கலாம் அல்லது பொறுமையும் இல்லாமல் இருக்கலாம் அல்லது அவனுக்கு தெரிய வேண்டிய அவனுக்கு வாய்ப்புகள் கூட கிடைக்காமல் இருக்கலாம் ஆனாலும் அந்த வெற்றியை அந்த சக்ஸஸை அவன் அடையணும்னு தான் நினைக்கிறான் எல்லாருமே அப்படி இதில் என்ன இருக்குன்னா இதை ஒரு அவன் உடம்பை பற்றி சொல்லுது இல்லையா அந்த அளவுக்கு அவன் உடம்பை போஷிக்கிறான் அப்படின்னா அவன் அந்த அளவுக்கு யாருமே என்ன காரணம் என்ன என்ன ஆனாலும் சரி அவனுடைய எல்லா விஷயத்தையும் பயன்படுத்தி அவனுடைய அவனுக்கு அவனுக்கு என்னென்னலாம் தெரியுமோ எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி அவன் அவனுக்கு எது நல்லதோ அதை செய்து கொள்கிறான் அவன் எதை நினைக்கிறானோ அது நன்மையாக இருக்கலாம் தீமையாக இருக்கலாம் அது வேறு விஷயம் அது வேறு சப்ஜெக்ட் ஆனால் அவன் சக்ஸஸ் பண்ணணுன்னு பார்க்குறான் அவன் அதில் ஜெயிக்கணும்னு பார்க்குறான் அவன் அதில் சந்தோஷப்படணும்னு பார்க்குறான் அதில் ப்ராஸ்பரஸாக இருக்கணும்னு பார்க்குறான் அது அவனுக்கு என்ன விஷன்ஸாக இருந்தாலும் அவன் ஆசை என்னவாக இருந்தாலும் எதாக இருந்தாலும் அது எல்லா விதத்துலையும் அவன் தோற்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத பார்க்குறான் இப்போ இதில் இன்னொரு எண்ணத்தை நம்ம புகுத்தி பார்ப்போம் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மனிதனும் அவன் ஒரு ஃப்ரீ மாரல் ஏஜென்ட் அதாவது அவன் வந்து தனியாக அவனால் முடிவெடுக்க முடியும் அவனுக்கு அந்த அவன் அவன் இஷ்டத்துக்கு என்ன வேணாலும் செய்ய முடியும் அவன் மனதில் என்ன தோணாலும் அவன் செய்ய முடியும் செய்யலாமா இல்லையா அவன் செய்யலாம் இல்லையா என்ன வேணாலும் செய்யலாம் அப்போது அவனால் ரேப்பும் பண்ண முடியும் திருடவும் முடியும் கொலையும் பண்ண முடியும் அவன் கெடுதலும் பண்ண முடியும் என்னென்னலாம் அவனுக்கு செய்யணும் தோணும் அதையும் செய்ய முடியும் இதுக்கு முரணாக ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்லேயும் செய்ய முடியும் அது அவனுடைய எண்ணத்தை பொறுத்தது அப்போது இந்த எண் இப்போ இப்போ ரெண்டு விஷயம் பார்த்தாலே இதையும் நம்ம முதல்ல ஒரு விஷயத்த மைண்டில் வைக்க சொன்னேன் என்ன விஷயம் பார்க்க சொன்னேன் என்ன விஷயம் பார்க்க சொன்னால் வார்த்தை அந்த வார்த்தை எல்லா இது அறிவும் அதில் கிடையாது அந்த வார்த்தையில் ஆனால் அது எல்லா அது எல்லாத்துக்கும் மத்தியாக இருக்கிற அந்த வார்த்தை அந்த அறிவு கொடுக்குற அந்த அறிவு வார்த்தையில் உள்ள அந்த அறிவு எல்லாவற்றுக்கும் மத்தியாக இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்து இப்போ இந்த எண்ணத்தையும் இப்போ ஸோ ரெண்டு விஷயம் பார்த்தோம் அதையும் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா இதில் என்ன ஞானம் என்ன அறிவு வேண்டும் எப்படி அது உண்மையான வெற்றி என்ன உண்மையான சக்ஸஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கணும் புரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அங்கே அதே இந்த ஒன்று குறைந்த ரெண்டில் சொன்ன அந்த மூன்று விஷயங்கள் தான் நமக்கு தேவை என்னென்னது வெளிப்பாடு தெளிவு அப்புறம் செயல்பாடு இந்த மூன்று விஷயம் எதை இப்போ யாரை பற்றி தேவனை பற்றி தேவனை பற்றி அதான் ஆவியானவர் பற்றி அது இந்த இது விஷயம் இருந்தால் தான் இப்போ நம்ம என்ன தேர்ந்தெடுக்க போகிறோம் நம்மளுடைய இலக்கு என்ன அது சக்ஸஸ்னால் என்ன அப்போ அது நம்மளுடைய ஆம்பிஷன் என்ன இது எல்லாமே நம்ம பார்க்க முடியும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் இன்னொரு விஷயம் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னாக்கா முதல்ல நமக்கு தெரிய வேண்டும் என்ன தெரியணும் நமக்கு தேவன் தான் என்பது நமக்கு தெரியும் என்பது நமக்கு தெரியணும் புரியுது இல்லை நமக்கு ஒன்று தெரியணும் என்ன தெரியணும் இது தேவன் தான் என்பது நமக்கு தெரியுங்கிறது முதல்ல நமக்கு தெரியும் இல்லையா தெரியுமா நமக்கு ஏன்னா நிறைய நேரத்தில் நம்ம டவுட் பட்டிருக்கிறோம் இல்லையா நேரக்கு நேரம் நம்ம டவுட் பட்டிருக்கோம் சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ இது முடியும் போது எல்லாம் சரியாகும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவன் தான் எல்லாவற்றையும் உருவாக்கினார் தேவன் தான் நம்மளுடைய ரட்சகர் தேவன் தான் நம்மளுடைய மீட்பர் தேவன் தான் நம்மளுடைய என்ன சொல்கிற ஹைப்ரீஸ்ட் பிரதான ஆசாரியார் நம்மளுடைய நண்பன் இப்போது இத்தனை வகையான வெளிப்பாடு இருக்குது இதில் வெளிப்பாடுலாம் நம்ம தெரியுது பார்த்திங்கன்னா தெரியுது கண்டிப்பாக தெரியுது இப்போது இன்னும் நிறையா இருக்குது இதை தவிர தேவன் நமக்கு என்னென்னலாம் இருக்கிறார்கள் தெரியும் நமக்கு இன்னும் நிறையா இருக்குது இது எல்லாவற்றையும் நாம் இன்னும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னும் நிறைய 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 நம்மளை நாமளே எக்யூப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எக்யூப்மெண்ட் நமக்குள்ளே சேர்த்து கொள்ளணும் அந்த ஆயுதங்கள்லாம் ஒரு துப்பாக்கி பார்த்தா தான் இன்னும் எத்தனை துப்பாக்கி இருக்க எடுத்து வச்சுக்கணும் இந்த ஏகே படிச்சு பார்த்தா தான் புல்லட் இருக்கா என்னென்ன இருக்கோ எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டு 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 நம்ம சேர்த்துக்கிட்டோம்னா அப்போது என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம உண்மையான சக்ஸஸ்னால் என்ன உண்மையான வெற்றினா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியும் அப்போ இன்னும் அதிகமாக இருக்குமோ என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு இன்னும் அதிகமாக வெளிப்பாடு கிடைக்குது இன்னும் அதிகமான தெளிவு கிடைக்குது இன்னும் அதிகமாக நாம் செயலாற்ற முடிகிறது இப்போ மூன்றாவது காரியம் என்ன பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கனாக்கா நாம் அவ என் அவர் என்ன செய்கிறாரு அப்படிங்கிற நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும் அப்போ தான் நாம் அதோட இணக்கமாக செயல்பட முடியும் நம்ம சொல்கிறது புரியுது இல்லையா புரியலாம் சொல்லுங்க இன்னொரு வாட்டி கூட சொல்கிற ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போது நாம் அதோட இணக்கமாக செய்ய வேண்டும் அப்போ தான் சக்ஸஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிற நம்ம தெரியும் அப்போது இணக்கமாக செயல்படுறது அப்படின்னா என்ன இன்னொரு
அவன் ஏன் பிறந்தான் சொல்லுங்க முடியும் யாராவது அவன் ஏன் பிறந்தோம் கரெக்டு தான் அது என்னென்னா நம்முடைய சுய விருப்பத்தின் பேரில் அவர் காட்டுகிற திசையில் அவரோட வழிகளில் சரியாக நம்ம அலைன் பண்ணுறதுல என்ன அர்த்தம் அதோடு சேர்த்து நாம் அவர் நோக்கத்தை பூர்த்தி செய்வதற்காக நாம் என்ன பண்ணணுன்றாங்கன்னா அவருடைய அவர் அவருக்கேற்ற இணக்கமான வழியில் நம்மளையும் சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் இது எக்ஸாம்பிளாக இன்னும் நல்லா புரியணும்னு சொன்னால் ஒரு ட்ரெயின் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ட்ரெயின் வேகமாக போய்கிட்டு இருக்கு அது கொகை உள்ளே போகுது அந்த கொகைக்குள்ளே சைட்லலாம் எல்லாம் ரொம்ப இடுக்கமாக இருக்குது ஒரு ட்ரெயின் மட்டும் தான் போக முடியும் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் தலையை மட்டும் நீட்டிட்டு போனீங்கன்னா தலை துண்டாக போயிடும் ட்ரெயினுக்கு மேலே ஏறி நின்றீங்கன்னா அடிச்சு கீழே தெளிரும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோன்னா அந்த கொகைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அலைன் பண்ணிக்கணும் உள்ளே எப்படி இருக்குன்னா ட்ரெயினுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் அவ தேவன் தேவன் என்ன பண்ணுறாரோ அந்த அவ தேவன் என்ன பண்ணுறாரோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அலைன் பண்ணி இந்த ட்ரெயினே அந்த அந்த கொகைக்குள்ளே பாலாக இருக்க இருட்டாக இருக்குது உள்ளே என்ன இருக்குன்னே தெரியல கட்டாக இருக்கலாம் கம்பு இருக்கலாம் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் சின்னதாகவும் இருக்குது இந்த ட்ரெயின் மட்டும்தான் போகக்கூடிய வாழ்க்கை அப்படி தான் இருக்குது பாருங்கள் அப்போது தேவனுடைய என்ன செய்கிறாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த ட்ரெயினில் ஏறி உட்காந்துட்டிங்கன்னா அதோட இணக்கமாகி அதற்கு ஏற்றால் போல் நம்மளும் அதுக்கு ஏற்றால் போல் நம்ம சே செய் சரி செய்து கொள்ளணும் அதுக்கு ஏற்றால் இல்லை லைனில் நிற்கிறோம் நம்மளும் லைனில் தான் நிற்கிறோம் தனியாக நிற்கக்கூடாது அந்த பக்கம் தனியாக நின்னோம்னா கார் நேராக போய்கிட்டு இருக்கா நீங்கள் மட்டும் லாங் வேலை போனீங்கன்னு நின்னாங்க மேத்த ஒரு கார் இடிச்சிடும் இல்லையா அப்போது அதே மாதிரி நாமளும் அதற்கு ஏற்றார் போல் நாம் மாற்றிக்கணும் இப்படி தான் தேவன் நம்மளை செய் எப்படி செய்ய வைக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய ஆவியினால் செய்ய வைக்கிறார் அவரோட ஆவியினால் இது எல்லாது ம இது தான் இந்த இந்த பிரமாணத்தை தான் நிறைய பேர் வாழ்க்கையில் மிஸ் பண்ணுறாங்க இந்த பிரமாணம் தான் முக்கியமாக தேவை எதுக்கு தேவைன்னா இப்போ இந்த உலகத்தில் இருக்கிற சாத்தானின் ஆவிக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தேவை அது எங்கே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதன் மூலியமாகத்தான் வரும் இந்த முதல்ல அந்த ஆவி இருக்கும் போது என்ன ஆச்சு நம்மளோட சாவு வேண்டாமல் தீமை பொறாமை எல்லாம் இருந்தது இப்போ அப்படி ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக இந்த ஆவி வரும்போது என்ன ஆகுது நம் வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்குது வெளிச்சமாக இருக்குது எல்லாமே பிரகாசமாக இருக்குது தன்னலம் இல்லாமல் இருக்கிறோம் இது எல்லாமே நமக்கு நடக்கிறது நம்ம சக்ஸஸ் நமக்கு கிடைக்கிறது நாம் எதுக்கும் பிணையாளியாக இருக்கிறது இல்லை எல்லாமே நமக்கு விளங்குகிறோம் இப்போ எல்லாம் புரியுது இல்லையா ஓரளவுக்கு நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்னு புரியுது இல்லையா இப்போ இங்கே இருந்த இன்னொரு விஷயத்தையும் பார்க்கலாம் என்னென்னா நாலேஜ் இஸ் பவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அறிவு தான் வல்லமை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது உண்மை தான் ஆனால் அதில் ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்குது என்னென்னா அதை பயன்படுத்தும் பொழுது அந்த அறிவு பயன்படுத்தப்படணும் இல்லை அப்படின்னாக்கா அந்த அதிகாரம் வெயிட் பண்ண வச்ச மாதிரி காத்திருக்கும் வல்லமையாக மாறிவிடும் நாலேஜ் இஸ் பவர் ஆமாம் உண்மை தான் ஞானம் தான் அது அறிவு நமக்கு வல்லமையை தான் தரும் வல்லமை தான் ஆனால் அது காத்திருக்க வைக்கக்கூடாது அது காத்திருக்க வைக்கக்கூடாது அதை எப்படி அதை பயன்படுத்த முடியும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதை பயன்படுத்தும் போதும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் நடக்கும் நன்மையும் நடக்கும் தீமையும் நடக்கும் அறிவை கொடுக்கும் அறிவை கெடுக்கும் நம்மளை வாழை வைக்கும் வாழ்வை கெடுக்கும் ஒருத்தனை உற்சாகப்படுத்தும் ஒருத்தனை மோசமான சூழ்நிலைக்கு தள்ளி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் கான்ட்ராஸ்ட் சொல்லிக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம் அது எப்படி அப்படி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த சாய்ஸ் நமக்கு உள்ளது அதை நாம் தான் தேர்ந்தெடுக்கப்படணும் நாம் தான் அது எந்த பக்கம் எந்த திசை எடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நம்ம தான் அதை எது சார்பாக நம்ம இருக்க போகிறோம் இந்த ஓட்டத்தில் நம்ம போக போகிறோமா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது இப்போ இன்னொரு விஷயம் ஜான் ஆறு அறுபத்தி மூணில் பார்த்தீங்கன்னா ஆவியே உயிர்ப்பிக்கிறது படிங்களேன் ஆவியே உயிர்ப்பிக்கிறது மாம்சமானது ஒன்றுக்கும் உதவாதது நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற வசனங்கள் ஆவியாயும் ஜீவனாயும் இருக்கிறது இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா வார்த்தை தான் ஆவி வார்த்தை தான் ஆவி ஆறு அறுபத்தி மூணில் நான் பேசுகின்ற வார்த்தையெல்லாம் ஆவியாக இருக்குது ஆவி தான் வார்த்தை வாழ்க்கை வாழ்க்கை கொடுக்குது ஜீவனை கொடுக்குதுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ வார்த்தை தான் ஆவி ஏன்னா அந்த வார்த்தை தான் வாழ்வை கொடுக்கிறது இப்போ வா அறிவு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அது வார்த்தையை விட வேற ஒன்றும் கிடையாது அது வார்த்தை தான் அதுவும் ஒரு வகையில் வார்த்தை தான் நம்ம இப்போ முதல்ல என்ன பார்த்தோன்னா பரிசுத்த ஆவி தேவனுடைய உள்ளத்தின் சாரமாக இருக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் இப்போது தேவன் ஆவி நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவரை பற்றின அறிவை கொடுக்குது அவர் என்ன செய்கிறார் அப்படிங்கிற பற்றி அறிவையும் கொடுக்குது இந்த அறிவு தான் ஒருத்தன் மைண்டில் ஒருத்தன் இப்போ அறிவு இருக்கா என்ன பார
எழுதப்பட வார்த்தைகள் எல்லாமே அறிவு இப்போ நான் வேணா இப்போ இப்போ இதெல்லாம் ஒருத்தர் சொன்ன ஹேர்பர்ட் ஆம்ஸ்ட்ராங்கிற சொல்லி அவர்கிட்ட வந்து பிரிட்டன் பாக்ங்கிறத பார்த்தா அவங்களும் அதுதான் சொன்னாங்க இப்போ நானும் அதான் சொல்கிறேன் இப்போ நானும் என்ன தான் சொல்கிறேன்னா ஆவியை தான் உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனால் நான் நான் சொல்கிற எல்லாமே ஆவி கிடையாது ஆனால் தேவன் சொல்கிற எல்லா வார்த்தைகளுமே ஆவி அவர் எல்லாமே பரிசுத்த ஆவியாக இருக்கிறது அது எல்லாமே ஜீவனை தருகிறது அது ஒருத்தனை வாழ வைக்கிறது அது ஒருத்தனை ஒரு ஒருத்தனை மைண்டிலேருந்து வரக்கூடிய இதாக இருக்குது அது என்ன அது பார்க்க தெரியாது ஒருத்தன் உள்ளத்துலேருந்து வரக்கூடியது வெளியே தெரியாது பாருங்க ஆனால் அது இன்னொருத்தர் நீங்கள் வெளியே விட்ட பிறகு முதல்ல இருக்கும்போது வெயிட்டிங்காக இருந்துச்சு அந்த அதிகாரம் வெயிட்டிங்காக இருந்துச்சு அது எப்போ இப்போ இந்த இதெல்லாம் நான் எடுத்து சொல்லும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ நான் என் வாயில வார்த்தைகளை சொல்லும் போது அது உங்கள் ஒவ்வொருத்தருடைய உள்ளத்திலையும் போய் செயல்படுகிறது அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா செயல்பட்டு அது உருவாக்குகிறது அது செயல்படுகிறது இப்போ இது எல்லாவற்றையும் பிறப்பிக்கிறதாக இருக்கிறது இப்போ இந்த விஷயத்தை தான் நாம் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியதாக இருப்பது இப்போ இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுவே தெரியாமல் ஒருத்தன் தெரியாமலே இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க அவன் தெரியல ஏன்னா உலகத்துக்கு உள்ள ஆவியும் தெரியப்படுத்தாத பாருங்க அவன் தெரியாமல் போச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவனுக்கு விஷயம் என்ன ஒன்றுமே தெரியாது பாருங்க அவனுக்கு தெரியாமலே இருக்கு அப்போ என்ன ஆகுது அவன் இந்த உலக பிரபாரமான அறிவில் நிறைந்து இருக்க ஆரம்பிக்கிறான் இந்த உலக பிரகாரமான விஷயங்களை திளைத்து அதையே சார்ந்து இருக்கிறான் இங்கே உள்ள நம்ம கல்ச்சர் நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தின் ஆவி அவன் அந்த அறிவு அவனுக்குள்ளே வந்துடுது நம்மளையும் பாருங்கள் தேவன் விருப்பத்தோடு தான் நம்மளையும் நான் உலகத்தில் படைக்கும் பொழுது சில காலம் இந்த அறிவை உங்களிடம் இந்த அறிவை இந்த இந்த ஸ்பிரிட் நம்மளையும் வேலை செய்து அது நம்ம தான் பார்த்தோம் இதுக்கு முதல்ல கீழ்பட்டிருந்தீங்க தான் சொல்லியிருக்கு இல்லையா அப்போது இதையும் நல்லதுன்னு தான் தேவன் பார்த்தார் அப்புறம் தான் என்ன பண்ணுது யோவன் ஆறு நாற்பத்தி நாலில் யோவன் ஆறு நாற்பத்தி நாலில் என்னை அனுப்பின பிதா ஒருவனை இழுத்துக்கொள்ளாவிட்டால் அவன் என் இடத்தில் வரமாட்டான் கடைசி நாளில் நான் அவனை எழுப்புவேன் இப்போ இது என்ன சொல்லுது பார்த்தீங்கன்னா யாரும் தேவள்கிட்ட என்ன என்று யாரும் வர முடியாதுங்கிறது இதில் சாரம் அவர் வந்து அவர் இழுத்துக்கொண்டார் அப்போது எப்படி இழுத்துக்கொண்டார்னு பார்த்தோன்னா இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நம்ம தேவன் இந்த உலகத்தை தான் நம்ம பார்த்து நமக்கு நம்மளை அழைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது நல்லதான்னு பார்த்து அவர் கூப்பிட்ட பிறகு என்ன ஆச்சுன்னா அவரோட ஆவியை நமக்கு கொடுக்குறார் இந்த அறிவு நமக்கு தேவையாக இருக்கிற ஒரு வகையில் பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் தான் இதோட இதோட ருசி நமக்கு தெரியுது பாருங்கள் இப்போது அவர் அழைக்கிறார் எப்படி அழைக்கிறாரு சில பேர் அழைப்புலாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ மோசேக்கு எப்படி இருந்துச்சு பவுலுக்கு எப்படி இருந்துச்சு பவுலுக்கு திடீர் இருந்துச்சு அவன் எங்கே போனான்னா டமாஸ்கஸ்க்கு போகிற வழியில் திடீர்னு வந்துச்சு ஆனால் வழி நிறைந்ததாக இருந்தது கண்டு போயிடுச்சு வழி அதிகமாக இருந்தது இன்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சு ஆனால் மோசேக்கு என்ன வந்து காத்திருப்பு அதிகமாக இருந்துச்சு அவன் நாற்பது வருஷமாக நாற்பது வருஷத்துக்கு மேலே அவன் காத்துக்கிட்டு இருந்தான் ஆடு வச்சுக்கிட்டு இருந்தான் சில இருக்குது சில பேருக்கு வந்து சில பசங்கள் சின்ன சின்ன வயசுலேயே பசங்கள் என்ன பண்ண விசுவாசியாக சர்ச்சிலே சபையிலே வளரக்கூடிய பிள்ளைகள் அவங்க என்ன சொல்கிறேன்னா அவங்களுக்கு இது ஒரு ஈவெண்ட்டாக கிடையாது இவங்க இப்போ ரெண்டு பேருக்கும் அது ஒரு அது ஒரு ஈவெண்ட் அது ஒரு ஒரு பெரிய ஈவெண்ட்டாக வாழ்க்கையில் நடந்துச்சு ஆனால் இந்த பிள்ளைக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அவன் ஏற்கனவே அவன் அந்த சூழ்நிலையே வர்றதுனால அவன் ஏற்கனவே அவன் சுத்தப்படுத்தப்பட்டுட்டான் அவன் ஏற்கனவே இந்த மாதிரி அவன் நல்லபடியாக மாறிவிட்டான் அவன் ஏற்கனவே அந்த வெளிப்பாடு எல்லாம் வந்துவிட்டது இப்போ இது மாதிரி தான் என்ன ஆகுதுன்னா தேவன் நம்மளோட உறவாடி அவரை அவரே வெளிப்படுத்துகிறார் முதல் என்ன பார்த்தோம் வெளிப்படுத்துகிறார் வெளிப்படுத்தி நம்மளை வந்து தெளிவுபடுத்துகிறார் தெளிவுபடுத்தி நம்மளை செயலாற்றுகிறார் அப்போ தான் நமக்கு உண்மையான சக்ஸஸ் இருக்குது இதுதான் உண்மையான இந்த ஆவியினுடைய அர்த்தமாக இருக்கிறது இதை இதுதான் பெஸ்ட்டாக இன்னும் நிறையா இன்னும் நிறைய 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 அவன் தெரிந்துக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி அது ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம இன்னும் அதிகமாக தெரிய 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 அந்த க்ளோஸ்னஸ் வரும் நம்ம தப்பான ஜட்ஜ்மெண்ட் எடுக்க மாட்டோம் நம்ம தப்பான முடிவுகள் எடுக்க மாட்டோம் இவ்வளோ தெரிந்த பிறகு அவன் நிறைய பேர் தப்பான முடிவுகள் எடுக்கிறோம் ஏன்னா நான் ஒன்றுபட எல்லாருக்குமே ஆனால் தேவன் என்ன சொல்கிறார் எல்லாத்தையும் உனக்கு காட்ட விரும்புகிறேன் நான் மனசில் என்னென்னா நினச்சிருக்கணும் அதெல்லாம் உனக்கு சரியப்பட விரும்புகிறேன் ஒருத்தி ஒன்றுமே அவனை மறைக்க விரும்பலை யாருமே பார்த்ததில்லை யாருமே அதை இது பண்ணாமல் இருந்ததில்லை அப்படின்னு சொல்கிறார் பாருங்கள் அப்போ அவ்வளோ பெரிய தேவன் நமக்கு காட்ட விரும்புகிறார் பரிசுத்த ஆவியை அனுப்பி நம்மளை வெளிக்காட்ட விரும்புகிறார் அப்படிப்பட்டவர் தான் நம்மளுடைய தேவன் இந்த ஆவியை தான் நாம் ஒவ்வொருவரும் பெற்றிருக்கிறோம் இந்த ஆவி தான் தேர்ந்தெடுத்துருக்கிறார் நம்மளை யாராவது அழைத்திருக்கிறார் சும்மா நம்ம வந்து உட்காந்து இந்த ஆவியை நமக்கு ஊற்றுவதற்காகத்தான் நம்மளை கொண்டு
மறித்தார் இந்த ஆவியை தான் அவர் கொடுப்பேன்னு சொன்னது இந்த ஆவி தான் உங்களுக்குள்ளும் எனக்குள்ளும் ஊற்றப்பட்டது இந்த ஆவி தான் பிந்தகோசை நாளனைக்கு ஊற்றப்பட்டது தேற்றோட அனுப்புவேன்னு சொன்னவர்தான் இந்த ஆவியானவர் இதை நினைவு கூறும் விதமாகத்தான் இந்த அப்பத்தையும் இந்த ரசத்தையும் நாம் பருகிறமாக இது வந்து இது அப்படியே மாறுது அப்படின்லாம் இல்லை இதை நினைவு கூறுகிறோம் நமக்கு நிறைவு நம்ம வந்து சே நம்ம வந்து நம்ம மைண்டில் வந்து காப்பா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம் தேவன் மறித்தார் அவரோட மாம்சத்தை நமக்காக கொடுத்தார் அவர் நமக்காக இந்த இந்த மா இந்த மாம்சத்தை இந்த இதை பிக்கும் போது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அவர் எனக்காக பிக்கப்பட்டார் இந்த இந்த இதை குடிக்கும் போது அவர் அவரோட குருதியை நமக்காக அவர் கல்வாரியில் சிந்தினார் அதன் மூலியமாக நமக்கு ரட்சிப்பு வந்தது அதன் மூலியம் தேவன் நம் மேல் ஆவியை ஊற்றினார் இப்ப நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் நம்ம மூன்று பேரும் சேர்ந்து மூன்று பேர் அவர் தேவனும் பிதாவும் ஒன்றாக நம்ம கூட வந்தாரு இப்ப நம்ம கூட வந்ததுனால இப்ப நம்மளும் சேர்ந்து அவரோடு இருக்கிறோம் அவர் நம்ம அவரோடு சேர்ந்து இருக்கிறோம் அவரோட ஃபேமிலி எப்படி இருக்கிறோம் நீங்களும் அதே மாதிரி உங்களோட அந்த அப்பா மகன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரே ஆவி அவங்கள இருந்து உங்களோட ஆவியும் ஒன்றாகி அவரோட ஒன்றா இருக்கு என்னோட ஆவியும் அங்க இருக்கு ஒவ்வொரு அவங்க ஒன்று இருக்கு அப்ப எல்லாம் சேர்ந்து உலகத்தில் எல்லா ஆவியும் அவருக்குள்ள ஒன்றாக இருக்கிறது ஒரே சதையாக இருக்கிறது ஒரே அணுவாக இருக்கிறது ஒரே சதையாக இருக்கிறது ஆக என்ன ஒன்றாக இருக்கிறது அதைத்தான் இதன் மூலியமாக நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பாருங்க அப்ப இப்ப இந்த அப்பத்தை பிக்கும் பொழுது ஞாபகம் வச்சுட்டு பித்து உண்டுவோம் தேவனே உமக்கு நன்றி தேவனே உமக்கு நன்றி இயேசுவே உமக்கு நன்றி ஆவியானவரே உமக்கு நன்றி ஆவியானவரே உமக்கு நன்றி இந்த அப்பத்தையும் ரசத்தையும் நாங்கள் எடுக்கும் பொழுது தகப்பனே நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் அப்பா உமது பாடுகளை நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் உமது இப்போ நீங்கள் வந்த அந்த பர்பஸை நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் நாங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் தகப்பனே நீங்கள் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் பார்த்து கொள்கிறீங்க எல்லாவற்றையும் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்கிறீங்க எங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் பொருட்படுத்திக் கொள்கிறீங்க எங்கள் வாழ்க்கையில் தேவனே நீரும் ஆவி அனுப்புகிறீர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயங்கள் இங்கே எங்களுக்கு தாங்கப்பா நீங்களே என்னோட செயல்படுகிறீங்க அதுக்காக நன்றி நீங்கள் எல்லாவற்றையும் செய்பவராக இருக்கிறீங்க இதை இந்த ஆவியை நாங்கள் பெற்றிருக்கிறோம் தகப்பன் நீங்கள் ஒவ்வொரு <laughs> வல்லமையான <laughs> கேட்காது <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> 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 
உத்தரவை கொடுங்க அவருக்கு பெர்மிஷன் கொடுங்க நீங்கள் அவர் செயல்பட அனுமதிங்க உங்கள் தாட்ஸ் அதில் போடாதீங்க உங்களுடைய எண்ணத்தை அதில் போடாதீங்க இப்படி செய்யலாம் அப்படி செய்யலாம் அதெல்லாம் விட்டுருங்க அதனால தான் அவர் தேர்ந்தெடுக்க முடியும் எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் முடியாத சூழ்நிலை நம்மளை தேர்ந்தெடுக்கிறார் நம்மளால் எதுவுமே முடியாது அப்படிங்கிற சூழ்நிலை தான் விஷயங்கள் ஆரம்பிக்குது நம்மளால் எதுவுமே செய்ய முடியாது நம்ம தான் நம்மளுடைய பெல வீலத்தில் தான் அவருடைய பலன் பூர்ணமாக விளங்குது நான் சொல்கிறேன் எனக்கு பலன் கிடையாதப்பா நான் சொல்கிறேன் எனக்கு எந்த திராணியும் இல்லை நான் சொல்கிறேன் என்னிடம் எந்த அறிவும் இல்லை என்னுடைய எந்த ஞானமும் இல்லை தேவனே உம்முடைய ஆவியை வெளிப்படுத்தும் உம்முடைய ஆவியின் மேல் ஊற்றும் உம்முடைய ஆவியால் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஊற்றும் இந்த ஆவி உங்கள் மேலும் என் மேல் ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது ஊற்ற ஆரம்பித்துட்டார் என்னைக்கு நம்ம கேட்க ஆரம்பித்தோம் அப்பவே ஊத்திட்டாரு அது கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது நமக்கு இப்ப வெளிப்பாட தந்து கொண்டிருக்கிறார் நம்ம ரெண்டு ஸ்டெத்த மாத்திட்டோங்க ஒண்ணு அவரு வெளிப்பாட கொடுத்துட்டாரு அதை இப்ப விளங்கவும் செய்து விட்டார் ஒன்னும் பாக்கி இருக்குது அது என்னன்னா நம்மளை செயல்பட வைத்தவும் வைத்து விட்டார் அது வெளியே வர வேண்டியதாங்க பாக்கி அது வெளியே வரப்போது இன்னும் சில காலத்தில் இன்னும் ஒரு சில நாட்கள் இருக்கலாம் இல்லை இன்றே கூட இருக்கலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக சொல்கிறான் இந்த நாற்பதஞ்சு நாள் முடியறதுக்குள்ள வல்லமையான பல காரியங்கள் அற்புத விதமாக வெளிப்பட போகிறது அவரோட வல்லமை வெளிப்பட போகிறது அதை இந்த உலகம் காணும் இந்த உலகம் எல்லாரும் இதை காண்ட கண்டே தீரும் இயேசுவின் நாமத்தில் இதை நடக்க போய் கிருமைக்காக நன்றி இயேசு நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன்